আসসালামু আলাইকুম এইচএসসি এর বাচ্চা কাচ্চারা আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছো তো আজকে আমাদের ফিজিক্স এর ফার্স্ট পেপারের আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতি তত্ত্বের যে অধ্যায়টা অধ্যায় 10 এর উপরে ওয়ান শট এমসিকিউ তো আমরা চলো দেখি যে কোন কোন বোর্ডে বা কোন কোন কলেজগুলোতে কেমন টাইপের প্রশ্ন এসেছে এবং তার ভিত্তিতে আমরা চলো প্রশ্নগুলো একটু সলভ দেখে নেই তো প্রথমে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2023 এর তো এখানে বলছে কোন আদর্শ গ্যাসের তিনটি অনুর বেগ 15, 20 20-25 प्रथम मीन मान गा उत्तर এবার চলো পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখি এটাও ঢাকা বোর্ডের কোয়েশ্চেন একই উদ্দীপকের একটা ফার্ড দ্যাট এক্সটেনশন একটা কোয়েশ্চেন তো বলছে উদ্দীপক অনুযায়ী তোমার এই যে তিনটা ভেলোসিটির রেশিও আসলে কত হবে তাহলে চলো আমরা একটু চিন্তা করি প্রথমে যেটা দিছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে গড়বেগ বোঝাচ্ছে তো ফার্স্টে আমরা একটু গড়বেগটা বের করে নেই তো গড়বেগ কত আসবে তিনটা ভেলোসিটির গড় তো ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি তাই না অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভেলোসিটিকে আমরা যোগ করব তারপরে কি তাদের সংখ্যা তারা ভাগ করব গড়ের যে নর্মাল মেথডটা চলো এই গড়টা আমরা আসলে করে দেখি তো এখানে দুটা মিলে হচ্ছে তোমার ফর্টি আসতেছে ফর্টি প্লাস টোয়েন্টি হচ্ছে সিক্সটি তো সিক্সটি বাই থ্রি হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড আসবে আচ্ছা এরপর লাগবে হচ্ছে গড় বর্গ বেগ তার মানে এখানে কিন্তু বর্গ মূল করে নেই কি করছে বলতো বর্গ বেগ মানে বেগ গুলোর স্কোয়ার করার পর তাদের গড় করছে তো সেটা হচ্ছে তোমার সি স্কোয়ার বার সি স্কোয়ার বার মানে হচ্ছে তোমার স্কোয়ার গুলোর মিন অথবা গড় তাহলে প্রথমে আমরা কি করতে পারি একটু আগে যেটা বের করছিলাম না দেখো এটা অলরেডি কি আছে বলতো বর্গমূল করা আছে বাট এখানে কিন্তু কোনো বর্গমূল করা নাই তার মানে আগের যে মানটা আছে তাকে স্কোয়ার করলে আসলে আমি মানটা পেয়ে যাচ্ছি আমি সেটাই বসাই দিচ্ছি এখানে তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখবে এটা আসবে ফোর मानी এখন দেখো এই তিনটার কি করতে বলছে এই তিনটার রেশিও করতে বলছে সুতরাং তুমি যেটা করবা এখানে তিনটা রেশিও যখন তুমি করবা তখন এই তিনটা ভ্যালুকে তোমাকে পরপর লিখে ফেলতে হবে প্রথমে এখন ছোট ক্লাসের কনসেপ্ট একটু মনে করে দেখো ছোট ক্লাসে কি করতা এরকম তিনটা যখন তোমার ভাগ করতে হইতো বা অনুপাত করা লাগতো তখন আমরা ছোট মান দ্বারা সবগুলোকে কি করতাম ভাগ করতাম এখানে সব থেকে ছোটকে টোয়েন্টি তো তুমি টোয়েন্টি দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করে দাও টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করলে এটা আসবে ওয়ান টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করলে এটা কত আসবে একটু দেখে নিয়ে চলো
তার মানে সবগুলোকে আমরা এখানে টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করতেছি এখানে আসে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এবার তুমি অপশন থেকে চেক করো কোনটা হচ্ছে তোমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর তো এখানে কিন্তু মোটামুটি বলা যেত প্রথম ক্ষেত্রেই যেহেতু টোয়েন্টি হচ্ছে প্রথমে সব থেকে ছোটটা এবং টোয়েন্টি দ্বারা তুমি ভাগ দিছো তাহলে প্রথম মানটা আসলে ওয়ান হবে সুতরাং অ্যান্সার আসলে এ বা ডি এর মধ্যে যে কোনো একটা হইতো তাই না তো এ বা ডি এর মধ্যে যে কোনো একটা হইতো এখন পরটা খেয়াল করো পরটা হচ্ছে একটা বড় মান এখানে আর পরটা হচ্ছে এখানে ছোট একটা মান যেহেতু পরে বড় একটা মান তাহলে বড় মানেরটা হচ্ছে আমার উত্তর অর্থাৎ এ নাম্বার হচ্ছে উত্তর তার মানে এতটুকু করার পরে কিন্তু মোটামুটি গেস করে ক্যালকুলেশন করা যেত কিন্তু তাই না অ্যান্সার করে দেওয়া যায় যাই হোক আমরা টোটালটা ক্যালকুলেশন করে দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এবারে দেখো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার তেইশের একটা প্রশ্ন স্থির তাপমাত্রায় কোন আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পিভি বনাম পি লেখচিত্র আসলে কোনটা তো দেখো যখন স্থির তাপমাত্রার কথা বলে আর যখন ধরো গ্যাসের তোমার যে পরিমাণটা বা মূল সংখ্যাটা যখন সেম থাকে তখন সেটাকে আসলে আমরা বলি হচ্ছে বয়লের সূত্র সেটাকে আমরা বলি বয়লের সূত্র আর বয়লের সূত্রের হিসাব কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকে শিখে আসতেছি সেটা হচ্ছে কি বয়লের সূত্রে পি আর ভি এর যে গুণফলটা সেটা হচ্ছে সবসময় কি বলতো ধ্রুবক অথবা কনস্ট্যান্ট এখন তোমরা বলো যখন পিভি এর মানটা হচ্ছে ধ্রুবক এটা আসলে কি বুঝায় এটা বুঝাই হচ্ছে যে তুমি পি এর মান যতই পরিবর্তন করো না কেন তোমার পিভি এর যে মানটা সেটা কখনোই কি হবে না চেঞ্জ হবে না সেম ভাবে ভি এর মান তুমি যতই চেঞ্জ করো না কেন গুণফলটা কখনো চেঞ্জ হবে না তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বুঝাই ধরো তোমার কাছে টেন ইন্টু টোয়েন্টি মিলে হচ্ছে গুণফল আছে দুইশো তো ধরো নাও এখানে পি হচ্ছে তোমার টেন আর ভি হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি তাইলে এই পোর্শনে তোমার যে ধ্রুবক যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড এখন তুমি কোন সময় এই চাপ যেটা আছে দশ একক এই চাপটাকে তুমি কি করছো চাপটাকে তুমি হচ্ছে অর্ধেক করে দিস তো দশ থেকে অর্ধেক করলে এটা কত আসবে পাঁচ আসবে একই সময় তুমি এই আয়তনটাকে দেখো যদি আমার এখানে গুণফলটা আমি দুইশো রাখতে চাই তাহলে একই সময়ে আয়তনটাকে গুণ হয়ে এই দ্বিগুণ হয়ে হইতে হবে ফর্টি তাহলে তুমি চাপটাকে যখন অর্ধেক করে ফেলছো ফাইভ করে ফেলছো টেন থেকে ফাইভ তখন একই সময় আয়তনটা কি হয়েছে টোয়েন্টি থেকে ফর্টি মানে দ্বিগুণ হয়ে গেছে একটাকে অর্ধেক করলে আর একটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে যেন তাদের গুণ ফলটা কি থাকে বলতো সেম থাকে তার মানে তোমার ডান পাশে যে সেকশনটা আছে এই যে এখানে যে সেকশনটা আছে এই মানটাকে ধ্রুবক রাখার জন্য তোমার এই পি চেঞ্জ করলে ভিটাও কিন্তু কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে পি চেঞ্জ করো আর ভি চেঞ্জ করো পিভি এর যে মানটা মানে গুণ ফলটা কিন্তু কখনো কি হয় না চেঞ্জ হয় না তাহলে এই চারটা অপশনের মধ্যে তুমি আমাকে বলো যে পিভি এর মান কোথায় চেঞ্জ হয় নাই বলতো অপশন দেখো সিতে পিভি এর মান কোনো রকম চেঞ্জ হয় নাই তুমি পি এর মান আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছো কিন্তু পিভি এর মান প্রথমেও যা ছিল পরেও তাই আছে তারপরেও তাই আছে তারপরেও তাই আছে অর্থাৎ পিভি এর মান এখানে পরিবর্তন হয় নাই এক নাম্বারে খেয়াল করো পিভি পরিবর্তন হয়ে আস্তে আস্তে কমে গেছে দুই নাম্বারেও কমে গেছে চার নাম্বারে বেড়ে যাচ্ছে একমাত্র ফিক্সড আছে হচ্ছে আমার তিন নাম্বার অপশনে এবারে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই এর প্রশ্ন এখানে বলছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এবং অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যদি এটা এটা হয় তাহলে এদের মধ্যে নিম্ন রূপ সম্পর্ক থাকে কোনটা থাকে আমাদের হচ্ছে বের করতে বলছে তা আমরা কিন্তু জানি সম্পৃক্ত যে বাষ্পচাপটা সম্পৃক্ত যে বাষ্পচাপটা সেটা কিন্তু আসলে সর্বোচ্চ বাষ্পচাপ কারণ কি ওই যেটা আমরা বলছিলাম যে ধরো একটা কক্ষের মধ্যে তোমরা দেখবা সিকিউর মধ্যে কিন্তু আমরা মোটামুটি এগুলো আলোচনা করছি তো এখানে আবার একটু বলে রাখি এটা কক্ষের মধ্যে মনে করো তোমার টোটাল ক্যাপাসিটি আছে হচ্ছে এইট গ্রাম সে এইট গ্রাম জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে তো তার যে ক্যাপাসিটিটা আছে ধরে নাও ওই কক্ষে ঠিক একই পরিমাণে মানে এটা হচ্ছে তার ক্যাপাসিটি আবার ওই দিন ওই কক্ষে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরও হচ্ছে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরও হচ্ছে তোমার এইট গ্রাম জলীয় বাষ্প তাহলে বলো যতটুকু সে রাখতে পারে ঠিক ততটুকুই যখন থাকবে তো এই প্রেজেন্ট যে জলীয় বাষ্পটা বা উপস্থিত যে জলীয় বাষ্পটা সে যেই পরিমাণ চাপ তোমাকে এখানে প্রয়োগ করবে তার থেকে বেশি তো চাপ আসলে এই পাত্রের মধ্যে থাকা সম্ভব না মনে করো যদি ক্যাপাসিটি পরিমাণ ফুলফিল থাকে একদম কানায় কানায় পরিপূর্ণ তাহলে সেই গ্যাসটা যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করবে এর থেকে বেশি চাপ তো আর কেউ প্রয়োগ করতে পারবে না তার মানে এই সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ হচ্ছে সর্বোচ্চ বাষ্পচাপ এটা আমরা বলতে পারি তো দেখবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম কিন্তু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে ওরা জিজ্ঞাসা করে যে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ হচ্ছে একটা সর্বোচ্চ বাষ্পচাপ মানে এর থেকে বেশি হওয়া সম্ভব না আচ্ছা ফাইন এখন
এই যে ক্যাপিটাল এফ টা ছোট এফ এর থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে এটাও ভুল এখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু ভুল তার মানে এ আর বি এর মধ্যে যেকোনো একটা অপশন হবে এখন ভাবো যখন তোমার যেই পরিমাণ উপস্থিত থাকার দরকার ঠিক একই পরিমাণ উপস্থিত আছে এটাকে কিন্তু আমরা সম্পৃক্ত অবস্থা বলি এবং সম্পৃক্ত অবস্থা সে কোথায় প্রাপ্ত হয় বলতো শিশিরাঙ্কে প্রাপ্ত হয় শিশিরাঙ্কে আসলে কি হয় বলতো শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত যে জলীয় বাষ্প চাপটা আছে অর্থাৎ ক্যাপিটাল এফ এটা হচ্ছে কক্ষে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপের সমান হয় শুধুমাত্র শিশিরাঙ্কে আর যে কোনো ক্ষেত্রে শিশিরাঙ্ক বাদে যে কোনো ক্ষেত্রে তোমার সর্বোচ্চ বাষ্পচাপটা হবে সবসময় কি বলতো সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ তার মানে ক্যাপিটাল এফটা সবসময় স্মল এফ থেকে কি হবে বেশি হবে তাহলে বলো এই যে দুইটা কেস শিশিরাঙ্ক একটা কেস হয় আর শিশিরাঙ্ক বাদে যে কোনো একটা কেস হয় তো এই দুটা কেসকে যখন আমি কম্বাইন করব আসলে আমরা কি বলতে পারি বলতো তার মানে ক্যাপিটাল এফ এর মানটা স্মল এফ থেকে সবসময় বড় হবে এটা তো সত্যি তবে শিশিরাঙ্কে সে কি হয়ে যায় সমান হয়ে যায় তার মানে আমার এই অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা আসলে টিকে থাকে বলতো এ আর বি দুইটাই এখন খেয়াল করো এখানে আমাকে বলে দিচ্ছে অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ অসম্পৃক্ত যখন বলছে শিশিরাঙ্ক কিন্তু অসম্পৃক্ত অবস্থা বুঝায় না শিশিরাঙ্ক কি বুঝায় সম্পৃক্ত অবস্থা বুঝায় কি বুঝায় সম্পৃক্ত অবস্থা বুঝায় সুতরাং এই যে ক্যাপিটাল এফ সময় স্মল এফ এটা কখন সত্যি হইতো যদি বলতো সম্পৃক্ত অবস্থা যদি বলতো সম্পৃক্ত অবস্থা আর খেয়াল করে দেখো যে কোনো ক্ষেত্র যখন বোঝাচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত ক্ষেত্র তার মানে সেই অসম্পৃক্ত ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এফটা হবে স্মল এফ থেকে কি বলতো বেশি আচ্ছা তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এইটা যদি বলতো সম্পৃক্ত তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হইতো হচ্ছে এই নাম্বার আর যদি বলে যে কোনো ক্ষেত্রে মানে সব কিছুর কম্বিনেশন তখন অ্যান্সার হবে হচ্ছে এইটা মানে যদি তোমাকে অন্য কোন শর্ত না দেওয়া থাকে যদি কোনো শর্ত না দেয় যে সম্পৃক্ত নাকি অসম্পৃক্ত যদি কোন শর্ত না দেয় সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এইটা যদি বলে সম্পৃক্ত তাইলে হবে অপশন এ যদি বলে অসম্পৃক্ত এই প্রশ্নের মতো তাইলে অপশন হবে হচ্ছে বি আশা করি আমরা বুঝছি যে কোন কোন কেস এখানে আসলে হইতে পারে এবার সিলেট বোর্ড দু বায়ুর প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে কি বলা হয় সরাসরি পরমাদ্রতা তাই না যখন তুমি কারো সাপেক্ষে আলোচনা করতেছ না বা কারো সাপেক্ষে তুলনা করতেছ না সেটাকে তো আসলে আমরা আপেক্ষিক বলি না আপেক্ষিক মানে হচ্ছে কারো না কারো সাপেক্ষে তুলনা করতে হবে তো এখানে হচ্ছে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে কি বলা হচ্ছে তা আমরা বলি হচ্ছে পরম আদ্রতা তো পরম শব্দটা আসলে কি বুঝায় যে ওই কন্ডিশনের একদম অ্যাপসলিউট একটা ভ্যালু ঠিক আছে ওকে এবার স্থির চাপে গ্যাসের তাপমাত্রার সাথে দেখো যখনই বসে স্থির চাপে তো চাপ স্থির থাকে গ্যাসের কোন সূত্রে চার্লস এর সূত্রে কার সূত্র চার্লস এর সূত্র এটা কিন্তু আমাদের মাঝে মধ্যে আসতে পারে পরীক্ষায় আর কি যে চাপটা আসলে কখন স্থির থাকে বা এটা আসলে কোন নীতি হ্যাঁ অ্যান্সার হবে হচ্ছে চার্লস যাই হোক মনে রাখবা চতে চার্লস আর চতে হচ্ছে কি স্থির চাপ চাইলে আপনি মনে রাখতে পারো তাহলে স্থির চাপে গ্যাসের তাপমাত্রার সাথে আয়তন পরিবর্তনের লেখচিত্রে পি বিন্দুর তাপমাত্রা কোনটা তো পি বিন্দু দেখো কোথায় আছে ভাই এখানে আছে তো স্থির চাপে এই চার্লস এর সূত্রটা কি বলে আমাদের বলতো যে আয়তনটা হচ্ছে তাপমাত্রার সমানুপাতিক এখন এখানে গ্রাফ হয়েছে দুইটা তো এইখানে একটা গ্রাফ যেমন দিয়ে দিছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে আর একটা গ্রাফ হচ্ছে কেলভিনে তা আমি তোমাদের দুইটাই একে দেখাচ্ছি তো ধরো যখন তুমি এই তাপমাত্রাটাকে কেলভিন স্কেলে চিন্তা করবা ধরো এই তাপমাত্রাকে তুমি ভাবতেছ হচ্ছে কোন স্কেলে কেলভিন স্কেলে তো কেলভিন স্কেলে হলে তোমার এই গ্রাফটা একদম মূল বিন্দু থেকে স্টার্ট হবে তো মূল বিন্দুটা একটু ডট ডট দিছি তার কারণ হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রায় থিওরেটিক্যালি বা তাত্ত্বিক ভাবে আয়তন শূন্য হয় বাস্তবে তো আসলে হয় না তো বাস্তবে যেতে হয় না এটা বোঝানোর জন্য একটু ডট ডট দিয়ে রাখছি আর কি যাই হোক এখন কেলভিন স্কেলে সেটা একদম জিরো থেকে শুরু হবে তবে যখন তোমাকে বলতেছে ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের কথা যখন তোমাকে বলতেছে ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের কথা তখন কিন্তু তুমি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে কিন্তু কি পাও না শূন্য পাও না তার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে তোমার এখানে জিরো কেলভিন যে তাপমাত্রাটা এটা আসলে কার ইউকি বলেন বলতো এটা হচ্ছে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা মাঝে মধ্যে সহজ করার জন্য আমরা বলি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস সুতরাং এই জিরোটা আসলে সে কোথায় পাবে সেই জিরোটা কি ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো তো হবে অ্যান্সার হচ্ছে না কোথায় যেতে হবে মাইনাসে তো এক্স অক্ষ বরাবর মাইনাসটা আসলে কোথায় অবস্থান করে বলতো 
प्रश्न आपम्रा कत माइनस टू से थ्री डिग्री सेलसियस तीन नम्बर तो माइनस दुशो तिहत्तर डिग्री सेलसियस बुझाई जीरो केलभिन की बुझा बोल तो एक ही बुझाई तरह अन्सार एखे हम तीन एवे जशोर बोर्ड एक प्रश्न दो हजार तेईस निर्दिष्ट चाप एवं तापम्रा गैसर आयतन एखे देवे तरह धर एखे इनिशियल चाप दिया पी ओन इनिशियल तापम्रा दे पी ओन तो टोटी सेवन डिग्री सेलसियस के तो रखते पर तुम्हारा बुजते क्वेश्चन के ब्रेक डाउन कर मान बसाल अन्सार चले मान चेन्ज ना कर तो तुम चेन्ज कर फिले कत आटो कलेशन फिले आगे शून्य शून्य बद ख्याल करो कलभिने डिग्री सेलसियस प्रश्न आबध गैस चाप आयन एवं गतिशक्त मध्य सम्पर्क जानते चाहिए तो गैस गति तत्व अर्थात गैस संख्या मान 
ওই আণবিক ভর না এখানে এমটা বোঝাচ্ছে এখানে এমটা বোঝাচ্ছে তোমার গ্যাসের যে ভরটা মোট ভর সেটা বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে এমটা বোঝাচ্ছে তোমার গ্যাসের মোট ভর এখন একটু বলো এই যে পিভি সমান ওয়ান বাই থ্রি এম সি স্কোয়ার এখান থেকে আমরা আসলে কি লিখতে পারি দেখো তো পিভি সমান এই যে এম সি স্কোয়ার যেটা আছে এখানে যদি আমি হাফ এম ভি স্কোয়ার করি দেখো হাফ ভর ইন্টু বেগ স্কোয়ার এটা আসলে কি গতি শক্তি না কিন্তু খেয়াল করো এখানে আগে থেকে একটা থ্রি ছিল আর এক্সট্রা তুমি একটা টু আনসো তাহলে টুটা উপরে লিখে দাও তাহলে দেখো এই যে টু বাই থ্রি আগের মতোই থাকবে আর হাফ ভর ইন্টু বেগ স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার কি বোঝায় গতি শক্তি গর্গত শক্তি এখানে গর্গত শক্তি হচ্ছে তোমাদের ই এখন তুমি দেখো যে এটা আসলে তোমার এখানে আছে কিনা তো তোমার টেকনিক্যালি সবসময় মনে রাখবা যে সূত্র হচ্ছে এটা আসলে তো পিভি ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি ই অথবা অনেকে সেভাবে মনে রাখে যে ই ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু পিভি যা যেটা পছন্দ তাহলে এখানে আমি একটু সাজাই ফেলি ই ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু পিভি আবার অনেকে থ্রি বাই টু পিভির বদলে এক মোল ধরে নিয়ে অনেক সময় কি থাকে থ্রি বাই টু আর টি যদি মোল সংখ্যা ওয়ান হয় তাহলে তখন পিভি সমান আর টি লেখা যায় তো এটাও থাকতে পারে এটাও থাকতে পারে সো অপশন এখানে কোনটা দেওয়া আছে দেখো তো সরাসরি বি নাম্বারটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কি হবে বলতো থ্রি বাই টু পিভি আচ্ছা এবার দেখো অক্সিজেন গ্যাসের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি থেকে বৃদ্ধি করে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস করা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থা বলতে আসলে কি বোঝায় এই যে প্রাথমিক যে তাপমাত্রাটা ছিল সেটাকে বোঝায় তো প্রাথমিক অবস্থার তাপমাত্রার মানটা আসলে কত আছে টু সেভেন্টি ওই তাপমাত্রায় গ্যাসের অনুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ নির্ণয় করতে বলছে তার মানে কি চাইছে বলো তার মানে সিআরএমএস চাইছে সিআরএমএস এর সূত্র কি বলতো যেহেতু তাপমাত্রা দেওয়া আছে তার মানে হবে থ্রি আরটি বাই এম তো এখানে আমাদের তাপমাত্রার মানটা বসাবো মোলার গ্যাস ধ্রুবকের যে মানটা এস আয়কে বসাবো ডেফিনেটলি কারণ তোমার যেই বেগ গুলো থাকে সিআরএমএস সবসময় আমরা কিন্তু আসলে এস আয়কে বের করি এই জন্য আর এর মান অবশ্যই এস আয়কে বসাইতে হবে আমি রিটার্নের মধ্যে খুব ভালোভাবে বলছিলাম সিকিউতে সবগুলো এস আয়কে বসাইতে হবে তাপমাত্রা কত আছে টু এখন অক্সিজেনের যেই আণবিক ভরটা অক্সিজেন গ্যাসের যেহেতু ও টু অক্সিজেন গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে তোমার কত হয় থার্টি কিন্তু এই থার্টি টু কিন্তু আসলে আমরা বলি হচ্ছে গ্রাম পার মোল মানে প্রত্যেক মোলে তোমার বত্রিশ গ্রাম থাকে কিন্তু আমরা কিন্তু গ্রামে বসাইতে পারবো না আমাদের কিসে বসাইতে হবে ভাই কেজিতে বসাইতে হবে কারণ কি বলছিলাম এসআই একক তার মানে কেজিতে যদি তুমি নিতে চাও এক হাজার দ্বারা তোমাকে ভাগ করতে হয় সো এত কেজি পার মোল এই হিসাবে তোমাকে চিন্তা করতে হবে তো তুমি এখানে তাহলে কি করতেছো এই ক্যাপিটাল এম এর মানটা তুমি বসাচ্ছ থার্টি টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখন এই মানটা চলো একটু ক্যালকুলেট করে দেখি কত আসে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সময় অ্যান্সারটা হচ্ছে যে চারশো রেঞ্জে থাকে যাই হোক রিস্ক নেওয়া দরকার নেই একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি তো দেখো আসলে চারশো রেঞ্জে আসছে ফোর সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট টু এইট সেভেন তোমরা একটু আমার কথাটা মিলাই নিও অক্সিজেনের সিআরএম এস যত বের করবা দেখবা ম্যাক্সিমাম জায়গায় অ্যান্সারটা হচ্ছে চারশো থেকে পাঁচশো রেঞ্জের মধ্যে থাকে বা সাড়ে পাঁচশো রেঞ্জের মধ্যে থাকে সো ওই সেন্সটা তোমার মধ্যে গ্রো করলে তুমি মোটামুটি আসলে কিছু সময় ম্যাথ না করে দাগাইতে পারবা আর কি যাই হোক একটু প্র্যাকটিস করে আমরা হচ্ছে জিনিসটা গুলো করতে থাকবো এবার দেখো দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ একটি গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় কখন আচরণ করে এই কথাটা বলা হয়েছে তো এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে চাপ এবং তাপমাত্রার একটা সম্পর্ক দিয়ে দেওয়া আছে তাই না এখন তুমি একটু ভাবো আদর্শ গ্যাসের মতো সে আসলে কখন আচরণ করবে যখন সে আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বকে ফলো করবে এখন আদর্শ গ্যাসের যে গতি তত্ত্ব এর মধ্যে দুইটা পয়েন্ট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে গ্যাসের যে আয়তন গ্যাসের যে আয়তনটা সেটা আসলে নগণ্য মানে পাত্রের তুলনায় নগণ্য আরেকটা হচ্ছে গ্যাসের মধ্যে বা গ্যাসের যে অনুসমূহ আছে অনুসমূহের মধ্যে কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কাজ করে না এখন এই যে গ্যাসের আয়তন পাত্রের তুলনায় নগণ্য অথবা অনুসময়ের মধ্যে কোন আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কাজ করে না এই কথাগুলো সে যদি ফলো করে তাহলে সে আসলে আদর্শ গ্যাসের মতো কি দেখাবে নেচার দেখাবে এখন তোমার একটু চিন্তা করো 
তুমি যদি প্রচুর পরিমাণে সেখানে চাপ প্রয়োগ করো মানে তুমি যদি চাপের মানটাকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করো তো চাপের মান যখন তুমি বৃদ্ধি করবা আয়তনের উপর আসলে কেমন প্রভাব পড়বে বলো তো তুমি যখন চাপের মানটাকে বৃদ্ধি করবা তখন আসলে কি হয় একটা গ্যাসের একটা পাত্রের কথা চিন্তা করো পাত্রের মধ্যে তোমার যে গ্যাসের অনুপরমাণু সমূহ আছে সে অনুপরমাণু সমূহ যখন দৌড়াদৌড়ি করে বা কান্টিনিউসলি যখন মুভ করা শুরু করে তো মুভ করলে তারা একটা আর একটাকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারবে না এটা হচ্ছে কে বলছে আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বের কথাই বলছে এখন তুমি চিন্তা করো তুমি যখন তাপমাত্রাকে অনেক বেশি উচ্চ করবা মানে তাপমাত্রাকে তুমি যখন বৃদ্ধি করবা উচ্চ তাপমাত্রায় যখন তুমি বৃদ্ধি করবা তো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে যেটা হবে তোমার গ্যাসের গতি শক্তিটা কি পাবে বলতো বৃদ্ধি পাবে তো যখন গ্যাসের গর্গত শক্তিটা বৃদ্ধি পায় তার কারণ কি বলতো গ্যাসের গর্গত শক্তি আমরা কি দেখছিলাম ওই যে থ্রি বাই টু আর টি তার মানে ই হচ্ছে আসলে টি এর কি প্রপোশনাল তার মানে তাপমাত্রা যখন তুমি বৃদ্ধি করবা তখন গ্যাসের গর্গত শক্তি বৃদ্ধি পায় এখন গর্গত শক্তি যখন বৃদ্ধি পায় তখন দৌড়াদৌড়িটা বেশি করে হম এখন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনের সাথে একটু মিলাই চিন্তা করো তুমি যখন একটা একটা এলাকায় তুমি গেছো দেখতেছ সবাই একদম দৌড়াদৌড়ির উপরে আসে সবাই প্রচন্ড ব্যস্ত হ্যাঁ প্রচুর দৌড়াদৌড়ির উপরে আসে সবাই প্রচন্ড ব্যস্ত সবাই যখন প্রচন্ড ব্যস্ত থাকে তখন কি সে পাশের জন কি করতেছে বা পাশের জন আসলে কি ভাবতেছে এগুলো নিয়ে ভাবার কি সে আসলে অবকাশ পায় অ্যান্সার কিন্তু না অবকাশ পায় না কারণ সে নিজেকে নিয়ে আসলে ব্যস্ত থাকে তো এখানেও সেম গ্যাস যখন প্রচুর পরিমাণে দৌড়াদৌড়ি করে তখন আসলে যেটা হয় তার গতিশক্তি বেশি থাকার কারণে সে আসলে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণটা একটু কম কম ফিল করে তো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কম কম ফিল করা মানে সে কিন্তু আসলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কাজ করে না ওটাকেই মোটামুটি সাপোর্ট করতেছে এটা আসলে কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে বলতো তাপমাত্রা যখন কি হয় বৃদ্ধি পায় তার মানে উচ্চ তাপমাত্রা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে আমার উত্তর এখন তার মানে প্রথমটা ভুল যে নিম্ন তাপমাত্রা আছে এটা ভুল এখানে নিম্ন তাপমাত্রা আছে এটা হচ্ছে ভুল তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সি বা ডে এর মধ্যে কোন একটা কিছু হবে এখন তোমরা একটু ভাবো এটা উচ্চ তাপমাত্রা এটা উচ্চ তাপমাত্রা এটার সাথে কম্ব কি আছে উচ্চ চাপ আর নিম্ন চাপ না এখন তুমি এভাবে ভাবো তুমি যখন চাপটা অনেক বেশি কমাই দিবা তুমি যখন চাপটা অনেক বেশি কমাই দেবা গ্যাসের মধ্যে চাপ কমাই দিলে যেটা হবে গ্যাসের মধ্যে যে আয়তনটা আছে বা প্রত্যেকটা অনুপরমাণুর যে আয়তনটা আছে তারা আগের তুলনায় একটু ছড়ায় ছড়ায় থাকতে পারবে বা সম্প্রসারিত অবস্থায় থাকতে পারবে অর্থাৎ চাপ কমাই দিলে আয়তনটা কি পাবে বৃদ্ধি পাবে এখন মানে এই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু আবার তাপমাত্রার কথা ভাবতে পারবা না জাস্ট চাপের হিসাবে তুমি চিন্তা করতে থাকো চাপ যদি তুমি কমাই দাও তোমার আয়তনটা আস্তে আস্তে কি পাবে বৃদ্ধি পাবে এখন আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া মানে আসলে কি যে প্রত্যেকটা যে গ্যাস আছে সে প্রত্যেকটা গ্যাসের যে বিচরণ ক্ষেত্র সে বিচরণ ক্ষেত্রের আয়তন এখন যখন বিচরণ ক্ষেত্রের আয়তনটা বৃদ্ধি পাবে তো বিচরণ ক্ষেত্রের আয়তন যত বৃদ্ধি পাবে মনে করো একটা গ্যাস আছে খুব ছোট একটা জায়গায় আর একটা গ্যাস আছে খুব বড় একটা জায়গায় তো বিচরণ ক্ষেত্র এখানে ছোট আর এখানে বিচরণ ক্ষেত্রটা কি অনেক বড় তা তুমি একটা চিন্তা করো তো এই পাত্রটা যদি তার বিচরণ ক্ষেত্র হয় এই পাত্রের তুলনায় তার আয়তনটা কেমন আর এই পাত্রের তুলনায় তার আয়তনটা আসলে কেমন বলো তো তো বিচরণ ক্ষেত্র যত বড় হবে কম্পারেটিভলি সেই গ্যাসের আয়তনটা তত বেশি নগণ্য মনে হবে আর বিচরণ ক্ষেত্র যত ছোট মনে হবে কম্পারেটিভলি তার আয়তনটা তত একটু বেশি মনে হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি মানুষ আমি যদি চিন্তা করি যে আমি এক কক্ষের মধ্যে আসছি তাহলে আমার কাছে মনে হবে যে আমার বিচরণ ক্ষেত্রটা আসলে খুবই কম আমার নিজেকে অনেক বেশি বড় মনে হবে যে এই ছোট একটা কক্ষের মধ্যে আমি এখানে আসছি আয়নার সামনে যখন আমি দেখব দেখব যে বেশ বড় সড় আকৃতির একটা মানুষ এখানে আসছে বা যখন আমি ড্রোন শট নিয়ে দেখব যখন উপরে একটা ড্রোন পাঠায় আমি আমার ভিডিওটা করব তো আমি আস্তে আস্তে দেখবো যে যখন ড্রোন আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতেছে আমাকে তত ছোট দেখাচ্ছে তাই না তো এভাবে করে কেউ যদি এভাবে চিন্তা করে যে ঠিক আছে আমি পৃথিবীর মধ্যে আসছি পৃথিবী আবার সূর্যের একটা হচ্ছে তোমার চার দিকে ঘুরতেছে তাহলে সূর্যের একটা উপগ্রহ আবার সূর্য তো আসলে একটা গ্যালাক্সির অংশ এরকম গ্যালাক্সি অনেক শত শত আছে আর কি এবং সমস্ত গ্যালাক্সি আসলে বানাইছে কে আল্লাহ বানাইছে তাইলে এই যে তাইলে এত বিশাল গ্যালাক্সির তুলনায় হ্যাঁ আমি আসলে কতটা ছোট তাই না তো বিচরণ ক্ষেত্রে অনেক বেশি যখন তুমি চিন্তা করবা তখন কিন্তু নিজেকে তখন অনেক ছোট মনে হবে তো সেম গ্যাসের ক্ষেত্রে যখন বিচরণ ক্ষেত্রটা অনেক বেশি হয় তখন তার আয়তনটা কি মনে হয় বলতো আয়তনটা মনে হয় হচ্ছে নগণ্য তো কাকে সাপোর্ট করতেছে বলতো এক নাম্বার পয়েন্ট কে সে কিন্তু সাপোর্ট করতেছে তাহলে এটা আসলে কখন সম্ভব যখন চাপটা অনেক বেশি কম থাকে বিচরণ ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনে হয় এবং গ্যাসের প্রত্যেকটার যে
শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ হচ্ছে এত এবং আপেক্ষিক আদ্রতা হচ্ছে এত এখন শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যে কথাটা যখন বলবে তখন এটার মান আসলে কার মানের সমান বলতো স্মল এফ এর সমান এটা কিন্তু আমরা জানি এখন আপেক্ষিক আদ্রতা দিয়ে দিছে দ্যাট মিন্স তোমার ক্যাপিটাল আর এর মানটা এখানে দিয়ে দিছে যে আশা করছে বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কত বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের পরিচয় কি বলতো ক্যাপিটাল এফ তার মানে আমরা যে সূত্রটা জানি একদম নর্মাল একটা সূত্র ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কোয়েশন দিয়ে কিন্তু এই ম্যাথটা আমরা আসলে সলভ করে ফেলতে পারি তাহলে এখানে আসলে কি চাওয়া হয়েছে বলতো ক্যাপিটাল এফ সো ক্যাপিটাল এফটা দাঁড়াচ্ছে স্মল এফ বাই আর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমরা একটু মানগুলো বসাই দিই দেখো টেন পয়েন্ট ফাইভ টু ডিভাইড বাই হচ্ছে আর সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো পার্সেন্ট পার্সেন্ট আসলে বাদ যাচ্ছে আর এখানে একটু ছোটখাটো ক্যালকুলেশন করে ফেলি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে চার বার যায় এখানে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে তিন বার যায় আচ্ছা তাহলে এখানে আসলে কত আসতেছে চলো দেখি আমাদের এখানে অ্যান্সার আসা হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট জিরো টু ইউনিটটা খেয়াল করবা ইউনিট বলছে মিলিমিটার অফ মার্কারি তার মানে অ্যান্সার হবে মিলিমিটার মার্কারি তো ফোরটিন পয়েন্ট জিরো টু এখানে সিক্স সিক্স আছে তো এখানে সেভেন লিখছে তো এত সেভেন মিলিমিটার মার্কারি তো এত মার্কারি যে প্রেশারটা সেই ইকুইভেলেন্ট প্রেশার হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যান্সার এবারে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশের একটা সুন্দর একটা প্রশ্ন দেখতেছো একটা গ্রাফ দেওয়া আছে চারটা মোটমাট এখানে বলছে বাষ্পের আয়তন বনাম অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপের সম্পর্ক নির্দেশক সঠিক লেখচিত্র আসলে কোনটা তো এই গ্রাফটা সলভ করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু মানে আগে থেকে কিছু নলেজ আসলে থাকা লাগবে কি নলেজ সেটা হচ্ছে আমাদের যে বাষ্পটা আসলে আছে আমাদের যে বাষ্পটা আছে যদি আমরা দুইটা অংশ চিন্তা করি বাষ্পকে তুমি বলতে পারো সম্পৃক্ত অবস্থা আগে অসম্পৃক্তটা লিখি এখানে বাষ্পকে তুমি বলতে পারো অসম্পৃক্ত অবস্থা একটা আর হচ্ছে সম্পৃক্ত এখন চিন্তা করে দেখো তোমার যখন গ্যাসটা অসম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তখন কিন্তু শুধুমাত্র তোমার ওই ব্যাপারের মধ্যে বা ওই বাষ্পের মধ্যে শুধুমাত্র কি আছে বলতো ওই বাষ্পের পার্টটাই আছে বা যখন হচ্ছে তোমার সম্পৃক্ত থাকে সম্পৃক্ত অবস্থায় কিন্তু এখানে কি থাকে বলতো সম্পৃক্ত অবস্থায় তোমার কিন্তু বাষ্পের সাথে যে তরলের যে পার্টটা মানে বাষ্প কিন্তু ঘনীভবন হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট বাষ্পের ভরটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে এখানে কিন্তু যে বাষ্পের টোটাল যে ভরটা সে বাষ্পের মোট ভরের মধ্যে সে বাষ্পের মোট যে ভরের মধ্যে মোট ভরের মধ্যে কি কি থাকে বলতো শুষ্ক যে ভরটা শুষ্ক যে গ্যাসটা আছে শুষ্ক গ্যাসের ভরটা থাকে প্লাস হচ্ছে আদ্র যেটা তোমার ঘনীভবন হয়েছে তার ভরটা তোমার এখানে থাকে এখন তোমরা একটা চিন্তা করে দেখো আমরা নর্মালি যে গ্যাসের সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করি সেটা কিন্তু নর্মালি হচ্ছে শুষ্ক যে পার্টটা আছে তার জন্য আদ্র পার্টের জন্য কিন্তু আসলে না এবং আমাদের বয়েল চালসের সূত্র বলো যাই বলো না কেন এই যে বয়েলের সূত্র বলো বা চার্লসের সূত্র বলো অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের যে সূত্রগুলো আছে এসব ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার গ্যাসের ভরটা কি থাকতে হয় বলতো গ্যাসের ভরটা নির্দিষ্ট থাকা লাগে এটা মাস্ট তো তুমি যখন এরকম সম্পৃক্ত অবস্থার কথা চিন্তা করবা সম্পৃক্ত অবস্থায় তোমার মোট ভরের মধ্যে মানে যেহেতু কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হচ্ছে তো তোমার গ্যাসের ভরটা কিন্তু কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হয় সম্পৃক্ত অবস্থায় কিন্তু অসম্পৃক্ত অবস্থায় কিন্তু এরকম চেঞ্জ হওয়ার কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই তার মানে এখানে কিন্তু তোমার ভরটা কি থাকে বলতো নির্দিষ্ট থাকে গ্যাসের ভরটা নির্দিষ্ট থাকে তো গ্যাসের ভর নির্দিষ্ট থাকা মানে সে আসলে বয়েল বা চালসের যে সূত্রটা সে বয়েল বা চালসের সূত্র মানবে বয়েল বা চালসের সূত্র সে মানবে তার মানে আমরা এখানে লিখে রাখি গ্যাসের সূত্র মানবে তবে কোন গ্যাস সেটা বলা ইম্পর্টেন্ট আদর্শ গ্যাসের সূত্র মানবে হ্যাঁ কোন গ্যাস তো আবার দুই ধরনের আদর্শ এবং বাস্তব দুটাই তাহলে আদর্শ গ্যাসের সূত্র হচ্ছে তোমার মানবে এখন আদর্শ গ্যাসের সূত্রের মধ্যে এখানে কেন বয়েল চার্লস এর কথা আনতেছি কারণ এখানে গ্রাফটা আসলে হচ্ছে বয়েলের একটা গ্রাফ তো আছে পি বনম ভি এর একটা গ্রাফ তো আছে তো বলতো বয়েলের গ্রাফটা আসলে কেমন ছিল বয়েলের গ্রাফটা ছিল হচ্ছে যে পি বি হচ্ছে ধ্রুবক তার মানে তোমার এই যে পি এর সাথে যে ভি এর যে গুণফলটা সেটা এমন ভাবে পরিবর্তন হয় যেন গুণফলটা ফিক্স থাকে তার মানে পি এর সাথে তুমি যদি পরিবর্তন করো তাহলে ভিটা এমন ভাবে চেঞ্জ হবে যাতে গুণফলটা কি থাকে ফিক্স থাকে তার মানে তুমি যদি আয়তনটাকে কখনো চেঞ্জ করো তো আয়তনকে চেঞ্জ করলে চাপটা তার ব্যস্তানুপাতিক ভাবে পরিবর্তন হয় আয়তন বৃদ্ধি করলে চাপ কমবে আর আয়তন হ্রাস করলে চাপটা বাড়বে এখন একটা বিষয় ভেবে দেখো এই গ্রাফটা আসলে কেমন হয় বলতো 
আয়তাকার অধিবৃত্ত অথবা রেকটেঙ্গুলার হাইপারবোলা তাহলে এখানে এই বরাবর ভি আছে এদিক বরাবর তোমার হচ্ছে পি আছে এই যে যে গ্রাফটা আমরা এখানে আঁকছি এই গ্রাফটা তাহলে আসলে কে ফলো করবে বলো সম্পৃক্ত না অসম্পৃক্ত অ্যান্সার হচ্ছে যেখানে ভরটা কি থাকে নির্দিষ্ট থাকে তো ভর নির্দিষ্ট থাকে তোমার অসম্পৃক্ত বাষ্পের মধ্যে তার মানে অসম্পৃক্ত বাষ্পের যে পার্টটা সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটাকে ফলো করে লিখে রাখি অসম্পৃক্ত যে বাষ্পের পার্টটা সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটাকে ফলো করবে এখন একটু চেক করে দেখো যে অসম্পৃক্ত বাষ্পের সাথে এই পার্টটা কোথায় মিলে তো খেয়াল করো যে এখানে এই পার্টটা মিলতেছে আর কোথাও কিন্তু মিলে না খেয়াল করো তোমার অসম্পৃক্ত বাষ্পের যে পার্টটা সেটা এরকম হবে এই টাইপের কার্ভ হবে যেটাকে আমরা বলতেছি আয়তাকার অধিবৃত্ত তাই না এটাকে বলা হয় আয়তাকার অধিবৃত্ত যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক মানে তোমাকে কমতে হবে এইভাবে ইনক্রিজ করা যাবে না এটা ভুল আছে এটাও ভুল আছে এখানে ইনক্রিজ করতেছে এখানে ডিক্রিজ করতেছে দুইটাই কিন্তু খেয়াল করো মানে কে অসম্পৃক্তটা মানে অসম্পৃক্তটার সাইড হচ্ছে এখানে নাম আছে তাহলে এটা কারেক্ট অ্যান্সার আর এখানে কিন্তু নামটা আছে হচ্ছে সম্পৃক্তের অংশে আর খেয়াল করে দেখো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সি সম্পৃক্ত অংশের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার আয়তন বৃদ্ধি করলেও চাপ পাখি হচ্ছে না বৃদ্ধি পাচ্ছে না তার মানে সে আসলে কি করতেছে না বলতো গ্যাসের সূত্র মানতেছে না তাহলে ওভারঅল সবকিছু বিবেচনা করলে তোমার অ্যান্সার হচ্ছে আসলে সি এবারে দিনাজপুর বোর্ড একুশের একটা প্রশ্ন সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তো আমরা যে মাত্র যে কথাটা বলছিলাম এখানে দেখো যে সম্পৃক্ত বাষ্প হচ্ছে তোমার এই বয়েল চাষের সূত্রটা মানবে না হ্যাঁ সম্পৃক্ত হচ্ছে এখানে মানবে না কিন্তু অসম্পৃক্তটা হচ্ছে এখানে মানবে তাহলে এখানে একটু পরে দেখে চলো কি বলছে যে বয়লের সূত্র মেনে চলে তোমরা বলো সম্পৃক্ত বাষ্প কি বয়লের সূত্র মেনে চলে অ্যান্সার হচ্ছে না মেনে চলে না চালসের সূত্র মেনে চলে অ্যান্সার হচ্ছে না মেনে চলে না এবার হচ্ছে বয়েল এবং চালসের সূত্র মানে না অ্যান্সার হচ্ছে এটাই সে বয়েলের সূত্র মানে না চালসের সূত্র মানে না এবার ময়মনসিং বোর্ড দু হাজার একটা প্রশ্ন নির্দিষ্ট ভরের আদর্শ গ্যাসের জন্য গতিশক্তি বনাম তাপমাত্রা লেখচিত্র কিরূপ হবে তো এটা আমরা আগেও বলছি যে তাপমাত্রার সাথে যে সম্পর্কটা গ্যাসের গড় গতিশক্তি বা গতিশক্তি সেটা হচ্ছে থ্রি বাই টু আর টি যেহেতু নির্দিষ্ট ভর বলছে তার মানে ধরো এখানে আমি এনআর টি লিখে রাখি এনআর টি লিখে রাখি মানে মেইন ইকুয়েশন হচ্ছে তোমার ই ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু পিভি এটা আমরা দেখাইছিলাম কিভাবে আসে তাহলে এখানে দেখো তাপমাত্রার সাথে এখানে দেখো তাপমাত্রার সাথে তোমার যে গতিশক্তিটা আছে সেটা কেমন বলতো প্রপোর্শনাল তো যেহেতু প্রপোর্শনাল তার মানে এটা হচ্ছে তোমার এখানে মূল বিন্দুগামী সরল লেখা হবে এবং এটা দেখতে কিন্তু মতো কেন বলতেছি বলতো দেখো এইভাবে দেখো তুমি যদি বলো যে এটা হচ্ছে আমার এখানে ওয়াই অক্ষ দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওয়াই অক্ষে ই দেওয়া আছে আর টি আছে দেখো এক্স অক্ষ তাহলে এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং ইন টু এক্স সামথিং আসলে কে বলতো সামথিং হচ্ছে তোমার এম যখন জিরো থাকে তখন কিন্তু গতিশক্তিটা আসলে কি থাকার কথা জিরো থাকার কথা তবে থিওরিটিক্যাল এটা সত্যি হলে বাস্তবে কিন্তু হয় না মাঝে মধ্যে যেন দেখতে পারো এখানে একটু ছোট করে ডট ডট দেওয়া আছে মানে বাস্তবে হয় না দেখে মাঝে মধ্যে ডট ডট দেওয়া থাকে তো যদি নাও দেওয়া থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে দেওয়া নাই সেক্ষেত্রে অ্যান্সার তুমি এটাই দিয়ে দিবা সমস্যা হবে না এখন মূল গড় বর্গবেগ মানে সি তো এখানে আসলে সিআরএম এস কে সি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফাইন সিআরএম এস কে এখানে সি দ্বারা বোঝানো হয়েছে এবং চাপের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কেমন তো আমরা কিন্তু সরাসরি সূত্র জানি যে সিআরএম এস এর সূত্র আছে কয়টা মোটমাট মানে মোটা দাগে আসলে দুইটা আছে মডিফিকেশন তো অনেকভাবে করা যায় একটা আছে থ্রি আর টি বাই এম আর আমরা জানি যে পি এম ইকুয়াল টু রো আর টি তাই না চাপের সাথে ঘনত্ব যে সম্পর্কটা তো এখান থেকে আমরা জানি যে এই আর টি বাই এম এর যে মানটা সেটা হচ্ছে পি বাই রো সুতরাং এই আর টি বাই এম কে আমি কি দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি বলতো পি বাই রো দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি তার মানে সিআরএম এস এর সূত্র এই দুইটাই কিন্তু এখানে সত্যি এখানে যেহেতু সিআরএম এস টাকে সি বলছে তাহলে হচ্ছে আমার সূত্রটা হবে তাহলে একটু মিলাই দেখা যায় কোনটার সাথে আসলে মিলে তো আমার প্রথমটাই কিন্তু একদম কারেক্ট অ্যান্সার এবারে বুদবুদের একটা প্রশ্ন যে হ্রদের তলদেশ থেকে একটা বুদবুদ যখন উঠে তো হ্রদের গভীরতা এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে আচ্ছা ফাইন আমরা রিটেনে বেশ কয়েকটা প্রবলেম কিন্তু সলভ করছিলাম যখন আমরা সিকিউটা করছি ওয়ান শর্ট সিকিউ যখন করছি এমসিকির জন্য তোমাদের একটা প্যাটার্ন আমি এখানে দেখাইতে চাই সেটা সরাসরি মনে রাখবা 
যে দেখো পি সমান এইচ রোজি ছোট ছোট ক্লাস থেকে আমরা মনে মনে রাখছি আর কি যে পি সমান এইচ রোজি যে তরলের নির্দিষ্ট গভীরতায় চাপের মান হচ্ছে এইচ রোজি শর্টকাটটা হচ্ছে পি এর সাথে তুমি টেকনিক্যালি কি গুণ করে দিবা এখানে এন মাইনাস ওয়ান গুণ করে দিবা এটা হচ্ছে তোমার এমসিকিউ ট্রিক এখন এই এমসিকিউ ট্রিকটাকে আরো সুপার শর্টকাট আকারে বানানো যায় সেই শর্টকাটটা আমি তোমাদের একটু দেখাই দিই তো এটা দিয়ে কিন্তু ম্যাথটা সলভ করা যাবে করা যাবে না বিষয়টা এমন না এখান থেকে যাবে এখন এই পার্ট থেকে প্রথমে তোমাকে আমি মান বের করে একটু দেখাই দিই যে মানটা কত আসে তাহলে চলো এখানে চাইছে হ্রদের গভীরতা আসলে কত আর বুধবুধের ব্যাস এখানে কত গুণ হয়েছে দেখো তো তিন গুণ হয়েছে তো আমরা এই এন এর যে মানটা এন এর পরিচয় হচ্ছে সেটা আয়তন কত গুণ হয় সেটা বললে সরাসরি আয়তনের মানটা বসাবো আর যদি ব্যাস বা ব্যাসারদের কথা বলে ব্যাসারদের কথা বললেও আমরা কিউব করব অনুপাতকে কারণ আয়তনটা হচ্ছে ব্যাসারদের সাথে কেমন সম্পর্ক বলতো ঘন ফলের সমানুপাতিক আবার ব্যাসের কথা বললেও অনুপাতটাকে তোমাকে কিউব করতে হবে কারণ ব্যাস এবং ব্যাসার ব্যাসারদের অনুপাত হচ্ছে সেম এখন এখানে যেহেতু তিন গুণ হয়েছে তার মানে এনের মান আসলে কত বলতো এনের মান হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার থ্রি কিউব হুইচ ইস টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এখানে আমি যদি এইচ এর মানটা বের করতে চাই এইচ এর মানটা আসবে এন মাইনাস ওয়ান পি ডিভাইড বাই রো জি এখন দেখো তুমি যদি এন এর মানটা বসাও তাহলে টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস ওয়ান কোনো চাপের মান এখানে দিয়ে দেয় নাই প্রশ্নে তার মানে সবকিছু আদর্শ হিসাব ধরতে হবে আর কি তো আদর্শ যে চাপটা মানে তোমার এস টিভিতে যে চাপটা সেটা হচ্ছে কত ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ রো এর মানটা পানি নর্মালি কত থাকে এক হাজার নর্মালি জি এর মানটা থাকে নাইন পয়েন্ট এইট তো তুমি যদি ক্যালকুলেশন করে দেখো ক্যালকুলেশন যদি তুমি করে দেখো তাহলে মোস্ট প্রবলি অ্যান্সারটা এই নাম্বার হবে হ্যাঁ তো আমার একটু করে দেখে চলো এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড তো টু সিক্সটি এইট পয়েন্ট এইট টু ওই তো সো এই অ্যান্সারের কাছাকাছি যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আমার উত্তর তো এখানে যেহেতু টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি বলছে এটার কাছাকাছি তো আমরা এখানে উত্তর দেখাই দেব কত বলতো এই যে আমাদের টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি মানে এটাকে আরও শর্টকাটে করা যায় সেই শর্টকাটের মেথডটা আমি তোমাদের একটু দেখাই দিই এটাকে আমরা তুমি বলতে পারো একদম সুপার শর্টকাট তো শর্টকাটটা আসলে কেমন এই গভীরতা যে মানটা হবে সেটা হবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা এখন তুমি এই মানটা একটু গুণ করে দেখো এটা আসলে কত আসে এন এর মান হচ্ছে টেকনিক্যালি আমরা পাইছি টোয়েন্টি সেভেন সো এটা আসলে কত আসবে টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু টেন টু টেন পয়েন্ট থ্রি তুমি তো ভাই এমসিকিউ মিলাচ্ছ তাই না তো কাছাকাছি গেলেই হয়েছে হুবহুজি মিলতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা আসলে নাই তাহলে এখানে অ্যান্সার আসতে আছে টু সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট এইট তো এই যে অ্যান্সারটা শর্টকাট যেটা আছে এই শর্টকাটের সাথে কিন্তু আমার এই অপশনটা খুব বেশি মিলে যাচ্ছে এখানে কিন্তু বি সি ডি ধারের কাছেও কিন্তু নাই তাহলে এখানে আসলে অ্যান্সারটা কোনটা হবে বলতো অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমাদের এ তো এই মেথডটা মনে রাখতে পারো এটা আসলে টেন পয়েন্ট থ্রি থ্রি সামথিং আসে টু বি প্রিসাইজ অত প্রিসাইজ ভ্যালু আমাদের এমসিকিউতে দরকার নাই তুমি তো কাছাকাছি অ্যান্সার দেখাবা তাই না তুমি তো রিটার্নের জন্য এটা করতেছো না সুতরাং এটা একটু মনে রাখতে পারো চাইলে এবার দেখো দ্বি পরমাণু গ্যাসের গতিশক্তির পরিমাণ কত তো প্রত্যেকটাই হচ্ছে আমরা গ্যাসের যে শক্তির সমবিভাজন নীতির কথা জানি শক্তির সমবিভাজন নীতি যেটা বলে যেটাকে আমরা বলি কি বলতো ইকুইপার্টিশন প্রিন্সিপাল অফ এনার্জি আসলে কি বলে যে প্রত্যেকটি স্বাধীনতার মাত্রা বরাবর গড় গতি শক্তি হাফ কেটি আকারে সমবন্টিত হয় প্রত্যেকটি স্বাধীনতার মাত্রা বরাবর গ্যাসের গড় গতি শক্তি হাফ কেটি আকারে সমবন্টিত হয় তাইলে এখানে আমি কি বলতে পারবো বলতো এই দ্বি পরমাণু যখন তোমাকে গ্যাস বলছে ফর এক্সাম্পল নাইট্রোজেন অক্সিজেন ক্লোরিন তারপরে হাইড্রোজেন দ্বি পরমাণু গ্যাসের তো আসলে অভাব নাই প্রচুর পরিমাণে দ্বি পরমাণু গ্যাস আমাদের কাছে আছে যাদের ক্ষেত্রেই বলুক না কেন সবার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে কত বলতো সবার ক্ষেত্রে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রা হচ্ছে তোমার ফাইভ তার মানে আসলে কি হবে বলতো ফাইভ বাই টু কেটি ফাইভ বাই টু কেটি সো অপশন থেকে আমার ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা সো এই যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইউজ করে আমরা কি করছি বলতো এখানে গতিশক্তির মানটা বের করে ফেলতে পারছি আচ্ছা তো যদি এখানে এরকম বলতো যে ধরো নির্দিষ্ট মূল সংখ্যার কথা বলতো তখন কিন্তু এখানে কি দেওয়া থাকতো এনআরটি দেওয়া থাকতো বাট ইনিশিয়াল পার্টটা সেম থাকবে ফাইভ বাই টু এনআরটি হবে আর কি তখন উত্তর আচ্ছা 
এখন দেখো নাইট্রোজেন গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা জিজ্ঞাসা করছে তো একটু আগে দেখলাম নাইট্রোজেন যে গ্যাসটা আমাদের এখানে আছে সেটা দ্বি পরমাণু সো দ্বি পরমাণু হলে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে ফাইভ অ্যান্সার হবে কত বলতো ফাইভ এবার দেখো রাজশাহী বোর্ডের একটা প্রশ্ন যে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আচ্ছা তো থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেই কথা বোঝায় টু সেভেন্টি তুমি যদি যোগ করো এটা আসে থ্রি ওয়ান জিরো এত কেলভিন চাপের মানটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটিএম আচ্ছা আর কি দিয়ে দিছে এখানে আমাদের দিছে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি গ্রাম তার মানে আমাদের এখানে মূল সংখ্যা আমরা বের করতে পারবো ডব্লিউ বাই এম করতে পারবো मानता चलो बेर फिली ए कत आ देखे फिली जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव मोल सो इनर जो मान टा सही खाने जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ताशा थे जहितो हमें चापेर मान टा के एटीएम में निच्छी चापेर मान जहितो एटीएम में निच्छी तेल आमदर ये खाने उत्तर टा छे लीटर आयश पे तब मैंने लीटर एटीएम तब आरे मान टा कोता बशा बोलतो लीटर एटीएम दे जेटा করার যে প্রসেসটা সেটা আমরা এখান থেকে একটু দেখে নিচ্ছি তাপমাত্রা মানটা এখানে কত আছে 310 আর পি দ্বারা ভাগ করতে হবে সো 1.5 করতে হবে আচ্ছা তাহলে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি ওকে সো এখানে আমাদের উত্তর আসে 10.604 10.604 তো 10.604 যেটা আছে ধরো রাখি এরকম ইনটু হচ্ছে আর কিছু না मान बसाई उत्तर लिटारे आसो तुम लिटार माल्टिप्लाई उत्तर स्वाभाविक चपर मान कत चपर मान एम घनत्वेशन
এত মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন দেখো এখানে প্রত্যেকটা কিলোমিটারে দেওয়া আছে সো মিটার পার সেকেন্ড কে কিলোমিটার নিতে তুমি কি করবা এক হাজার দ্বারা ভাগ করবা সো এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে এটা আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি সেভেন সো ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি সেভেন কে যে অ্যান্সার মেলানোর জন্য আমি এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর লিখতে পারি হ্যাঁ এটাকে জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি সেভেন লিখলাম এটা হচ্ছে কিলোমিটার পার সেকেন্ড সো অপশনে ওয়ান পয়েন্ট এইট থ্রি সেভেন কে কাছাকাছি নিলে সেটা কত আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর কিলোমিটার পার সেকেন্ড তো এখানে আমাদের অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর কিলোমিটার পার সেকেন্ড আবারও একই বোর্ডের প্রশ্ন কি বলছে দেখো যে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি গ্যাসকে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে এখানে কি কথাটা বলা হয়েছে স্থির চাপে হ্যাঁ এখানে বলা হয়েছে স্থির চাপে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে আয়তন দ্বিগুণ করা হলো উদ্দীপকের গ্যাস সূত্র গ্যাসটা নিচের কোন সূত্রকে সমর্থন করে তো যখন তুমি স্থির চাপে কাউকে উত্তপ্ত করতেছ তার মানে তুমি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতেছো তাই না তো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতেছো উত্তপ্ত করা মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতেছ আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে মানে আয়তনটাও বৃদ্ধি পাইছে তাহলে স্থির চাপে এই আয়তনটা তাপমাত্রা সমানুপাতিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে আয়তনও বৃদ্ধি পায় এটা কার সূত্র বলতো এটা হচ্ছে চার্লস এর সূত্র আমি বলছিলাম চতে চার্লস চতে স্থির চাপ নমুনা রাখতে পারো তাহলে আমাদের উত্তর এখানে কোনটা হবে বলতো চার্লস এর সূত্র আচ্ছা তাহলে এটা একটু লিখে রাখি এখানে হচ্ছে কি কি স্থির থাকতে হয় স্থির চাপ থাকতে হয় এবং গ্যাসের যে মূল সংখ্যাটা সেই মূল সংখ্যাটাও স্থির থাকতে হয় মানে পরিবর্তন হওয়া যাবে না গ্যাসের মূল সংখ্যাটা বা পরিমাণটা স্থির থাকতে হবে তো এই দুটা মিলে যখন একসাথে হবে তখন এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে চার্লস এর সূত্র এবারে দেখো ওই প্রশ্নটারই চূড়ান্ত তাপমাত্রা জানতে চাওয়া হয়েছে আচ্ছা তো এখানে কি বলছে দেখো আমাদের টি ওয়ানটা এখানে বলা আছে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো দুশো তেয়াত্তর যোগ করলে কত আসে থ্রি ওয়ান থ্রি কেলভিন আচ্ছা আয়তন দ্বিগুণ করা হয়েছে দ্যাট মিন্স পরবর্তী যে আয়তন সেটা আদি আয়তনের দ্বিগুণ মানে প্রথম আয়তনের দ্বিগুণ মানে টু ইন্টু বি ওয়ান এখন চূড়ান্ত তাপমাত্রা চাওয়া হয়েছে মানে টি টুটা আসলে কত যেহেতু চাপের কথা এখানে স্থির বলছে যেহেতু চাপটা এখানে স্থির বলছে সুতরাং চাপ নিয়ে আসলে আমার এখানে কোন রকম চিন্তা করার দরকার নাই পি ওয়ান আর পি টু হচ্ছে এখানে সেম তাই তো তাহলে আমার সূত্র কি জানি বলতো যেহেতু ভি আর টি হচ্ছে প্রপোর্শনাল তো যাকে চাইবে প্রশ্নে তাকে হচ্ছে উপরে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে অ্যান্সারটা একবার চলে আসবে সো টি টু বাই টি ওয়ান তাহলে হবে হচ্ছে ভি টু বাই ভি ওয়ান যেহেতু প্রপোর্শনাল আচ্ছা তাহলে এখন টি টু এর মানটা কত আসে চলো বের করে ফেলি তো আয়তন যেহেতু দ্বিগুণ হয়েছে তার মানে এই অনুপাত হবে হচ্ছে দুই তাহলে আয়তন দ্বিগুণ হলে তাপমাত্রাও দ্বিগুণ হবে যেহেতু প্রপোশনাল সম্পর্ক তাই না তাপমাত্রাও দ্বিগুণ হবে তো তাপমাত্রা দ্বিগুণ হবে কি তিনশো তেরো রেসপেক্টে এই যে এখানে টি ওয়ান এর মানটা আমরা এখানে বসাইছি এটা কত আসে বলতো ছয়শো ছাব্বিশ সিক্স টু সিক্স কেলভিন এখন অপশনে কিন্তু সিক্স টু সিক্স কেলভিন অপশনে দেওয়াই নাই ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়া আছে তাহলে কেলভিনে কেলভিনে যদি থেকে তুমি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিতে চাও তোমার কি করতে হবে বলতো টু কে বাদ দেওয়া লাগবে বাদ দিলে কত আসে থ্রি ফিফটি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এখানে অপশন থেকে সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এবার দেখো সিক্স স্বাধীনতার মাত্রা সম্পূর্ণ কোন অনুর মোট শক্তি আসলে কত হবে তো আমরা যেটা শিখছিলাম ওই যে শক্তির সমবিভাজন নিয়ে যে নীতিটা সেটা হচ্ছে এফ ইন্টু হাফ কেটি যেহেতু এফ ইন্টু হাফ কেটি সেখানে এফ এর মানটা আসলে কত বলতো এফ এর মানটা হচ্ছে এখানে সিক্স সিক্স যখন হাফ হয়ে যায় কত হয়ে যায় বলতো তিন হয়ে যায় তার মানে এটা হবে থ্রি কেটি অ্যান্সার হবে এখান থেকে থ্রি কেটি এবারে চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার বাইশে একটা প্রশ্ন কোন গ্যাসের অনুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার কি এখানে কি বললো দেখো তো মূল গড় বর্গবেগ মানে সিআরএমএস পরম তাপমাত্রা তাপমাত্রা মানে বোঝাইতেছে তোমার এখানে টি কেলভিন স্কেলে যে পরম তাপমাত্রা সেটা এখন এখানে আমরা কি জানি বলো সিআরএম এস হচ্ছে এখন সম্পর্ক লাগবে শুধুমাত্র কার কার মধ্যে টি এর সাথে সিআরএম এস টি এর সাথে সিআরএম এস তাহলে এই সূত্রটা কেমন সম্পর্কটা কেমন সিআরএম এসটা হচ্ছে তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক খেয়াল করো তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে উত্তর এবারে যশোর বোর্ড দু হাজার বাইশের একটা প্রশ্ন গড়মুক্ত পথের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক 
অনেকগুলো এখানে হচ্ছে তোমার কি দেওয়া আছে বলতো ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে তো আমরা গড়মুক্ত পথের একটা সূত্র কিন্তু সিকিউতে দেখাইছিলাম তো আমরা এখানে আবার এটা লিখবো আমি এখানে ম্যাক্সুয়েলেটটা লিখতেছি ম্যাক্সুয়েলেটটা বেশি অ্যাকুরেট এই জন্য কেন অ্যাকুরেট সেই ব্যাখ্যাটাও কিন্তু আমরা সিকিউতে সুন্দরভাবে দিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে এখানে সূত্রটা লিখি রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার এখন এখানে যে এন এর পরিচয়টা এনটা আসলে কি বলে বলতো আমরা এন এর পরিচয়টা কিন্তু বলছিলাম এন এর পরিচয় ছিল হচ্ছে একক আয়তনে একক আয়তনে অনুর সংখ্যা গ্যাসের যে অনু আছে সেই অনুটার সংখ্যা এখন আমরা যে সূত্রটা জানি আমরা সূত্র জানি হচ্ছে পি ভি ইকুয়ালস টু এন আর টি এন কে আমি এভাবে লিখলাম যে তোমার সংখ্যা বাই অ্যাভোকেডো সংখ্যা তাই না মূল সংখ্যাকে কিভাবে লেখা যায় ক্যাপিটাল এন বাই এনে আর টি এখন দেখো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে এই যে আর বাই এন এ আছে এটা কিন্তু বোজম্যান কনস্ট্যান্টের সমান তাই না এটা হচ্ছে বোজম্যান কনস্ট্যান্টের সমান মানে কে এর সমান লিখতে পারি এন কে টি এখন একক আয়তনে যে অনুসংখ্যাটা একক আয়তনে যখন অনুসংখ্যার কথা বলতেছে সেটা আসলে কি হবে বলতো এন বাই ভি হবে এই যে একক আয়তনে এই যে একক আয়তনে অনুর সংখ্যা যখন তোমার ভি এর মানটা হবে ওয়ান মিটার কিউব তখন অনুর যে সংখ্যাটা মানে এন টা সেটা হচ্ছে তোমার এন বাই ভি এর পরিচয় তাহলে এই মানটা আসলে কার সমান বলো এই মানটা এখানে আসতেছে পি বাই কেটি এর সমান আমরা পারমানেন্টটা নিয়ে নেই পি বাই কেটি এর সমান এই যে ক্যাপিটাল এন বাই ভি এটাই কিন্তু আসলে তোমার এখানে স্মল এন এর পরিচয় স্মল এন এর বদলে আমি এখানে পি বাই কেটি বসাই দিতে পারি যদি সেটা বসাই এটা হবে ওয়ান বাই রুট টু পি বাই কেটি পাই সিগমা স্কোয়ার সো খেয়াল করো কেটিটা উপরে যাবে রুট টু পি পাই সিগমা স্কোয়ার এই সূত্রটা খুব সুন্দর করে লিখে রাখো তোমরা এই জিনিসটা তোমাদের কাজে লাগবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখবা কাজে লাগতেছে তো এই যে ইকুয়েশনটা আমরা এখানে এখানে পাইলাম এটাও যেমন একটা ইকুয়েশন আর তোমরা যেমন ম্যাক্সুয়াল এর প্রথম সূত্রটা শিখছো এটা কিন্তু একটা ইকুয়েশন আমাদের এখানে আসলে কাজে লাগবে কোনটা জানো এই সম্পর্ক বোঝার জন্য কাজে লাগবে হচ্ছে পরের ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা কাজে লাগবে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে গড় মুক্ত পদ যেটা আছে সেটা তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক চাপের সাথে ব্যস্তানুপাতিক তারপর তোমার যে অনুর যে ব্যাসটা আছে সেই ব্যাসের সাথে কি বলতো ব্যাসের সাথে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক চাপের সাথে ব্যস্তানুপাতিক তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক তাহলে প্রশ্ন তুমি খালি দেখবা যে আসলে কি চাইছে তারপরে এই সূত্রটা মনে করে তুমি অ্যান্সার দেখাই দিবা আর চাপ যেহেতু আসলে তোমার চাপ যেহেতু ঘনত্বের সাথে মানে তোমার প্রপোর্শনাল কেন এই সূত্র জানে পি এম সমান কি রো আর টি পি এম সমান রো আর টি তাহলে এখানে তোমার ঘনত্ব যদি বৃদ্ধি পায় মনে করো তোমার ঘনত্বটা বৃদ্ধি পাইছে তাহলে চাপটাও কিন্তু কি পাবে বৃদ্ধি পাবে তার মানে চাপের সাথে ঘনত্ব আবার কি প্রপোর্শনাল তার মানে ঘনত্ব যদি বৃদ্ধি পায় তোমার কিন্তু গড় গড় যে তোমার মুক্ত পথটা আছে সেটা কিন্তু হ্রাস পাবে মানে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এখন একটু প্রশ্নটা পরে দেখো এখানে কি চাইছে ফাইনালি এখানে বলছে গড় মুক্ত পথ তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক অ্যান্সার কিন্তু না তাপমাত্রার সাথে সে সমানুপাতিক তাহলে অ্যান্সারটা এখানে ভুল আছে গড় মুক্ত পথ চাপের ব্যস্তানুপাতিক অ্যান্সার কিন্তু পেয়ে গেছে দেখো চাপের সাথে গড় মুক্ত পথ হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা আরো কিছু বাকি দুইটা আসলে ভুল আছে ওটা তোমাদের আমি একটু দেখাই দিই গড় মুক্ত পথ ঘনত্বের সমানুপাতিক এটা ভুল ভুলটা তুমি যদি শিখে নাও যে এটা আসলে কেন ভুল তাহলে কিন্তু পরবর্তী একটা এমসিকে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা দেখো চাপ যেহেতু ঘনত্বের সমানুপাতিক তাহলে চাপের ব্যস্তানুপাতিক হওয়ার কারণে গড় মুক্ত পথ ঘনত্বরও কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এখানে এই পার্টটা কিন্তু ভুল আছে এটা ভুল আছে গড় মুক্ত পথ অনুর সংখ্যার সমানুপাতিক এটাও এটাও ভুল অনুর যে সংখ্যাটা আছে তার সাথে সে ব্যস্তানুপাতিক এটা হচ্ছে আমাদের ভুল আশা করি এটা বুঝতে পারছি এবারে যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশ পিভি সমান কে সমীকরণ মেনে চলে কোন সূত্র একবারে বয়লের সূত্র পিভি সমান ধ্রুবক কার সূত্র বয়লের সূত্র পরম তাপমাত্রা স্কেলে চাপের সূত্রটা আসলে হচ্ছে কেমন তো চাপের যে সূত্রটা চাপের যে সূত্রটা মানে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্যাসের চাপেও সূত্র বা রেনোর সূত্র এই সূত্রটা দেখবা বই লেখা আছে গেল ওসাকের সূত্র রেনোর সূত্র চাপেও সূত্র হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে লেখা আছে এক্ষেত্রে আয়তনটা কি থাকে বলতো স্থির থাকে এক্ষেত্রে আয়তনটা স্থির থাকে এবং গ্যাসের যে পরিমাণটা বা মূল সংখ্যাটা সেটাও কিন্তু ফিক্স থাকে যেটাকে আমরা স্থির বলতে পারি এবং দূরে যদি স্থির থাকে তাহলে চাপটা আসলে কার সমানুপাতিক বলতো 
তাপমাত্রা সমানুপাতিক যত বেশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করবা অনুপরমাণু তত জোরা জোরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে তার ফলে গ্যাসের যে পাত্র আছে সেখানে বেশি বলে আঘাত করবে আর বেশি বলে আঘাত করা মানে হচ্ছে চাপটাও সে কি দিবে বেশি দিবে এজন্য চাপটা হচ্ছে তাপমাত্রার কি বলতো সমানুপাতিক তাহলে এখানে অ্যানসার আসলে কোনটা হবে এ নাম্বার হবে কোন লেখ চিত্রটি বয়লের সূত্রের জন্য প্রযোজ্য আচ্ছা তো এখানে খেয়াল করো পিভি আর পি এর যে গ্রাফটা সেটা কিন্তু আসলে এরকম হয় যেহেতু এরকম নাই তাহলে এটা ভুল পি বনাম যে ভি এর গ্রাফ সেটা আসলে এরকম হয় যেহেতু এরকম নাই তাহলে এটা হচ্ছে ভুল কারণ পি আর ভি হচ্ছে পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এখানে বি নাম্বার খেয়াল করো পি আর পিভি এর যে গ্রাফটা এই যে পিভি এর মান সবসময় ধ্রুবক যে পিভি সবসময় এখানে কি আছে ধ্রুবক আছে এটা আসলে বয়লের সূত্র তাহলে বি হচ্ছে আমাদের এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার আর এখানে ডি এর আসলে কোনো মিনিং নাই ঠিক আছে একটি সিলিন্ডারে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিলিয়াম গ্যাস আছে গ্যাসের দুটি অনুর বেগ দ আছে এখন জিজ্ঞাসা করছে হিলিয়াম অনুর গড় গতি শক্তি কত যখনই ভাইয়া তুমি গড় শব্দটা দেখবা যখনই তুমি গড় গতি শক্তিটা দেখবা তো গড় গতি শক্তির ইকুয়েশনটা হচ্ছে তোমার এফ বাই টু কেটি কেটি কেন দেখো আমরা নর্মালি আসলে কি করি এখানে এখানে কিন্তু মনে মনে এন কেটি বসতেছে মানে গ্যাসের অনুর সংখ্যা বসতেছে এখানে আসলে কি বোঝায় এটা গ্যাসের অনুর সংখ্যা এসে তোমার যদি গ্যাসের অনুর সংখ্যা দেওয়া থাকে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে গতি শক্তি বাট যখন গড় শব্দটা আসবে যখন গড় গতি শক্তির কথাটা আসবে সেটা হবে এফ বাই টু কেটি তার মানে আসলে মনে মনে কি আমি অনুর সংখ্যা কয়টা ধরে নিচ্ছি বলতো একটা ধরে নিচ্ছি না কারণ বলতে পারো যে ভাই এখানে তো আপনি দুইটা দিয়ে দিচ্ছেন আপনি একটা কেন নিচ্ছেন এবার তোমরা একটু ভেবে দেখো মনে করো কেউ একজন টাকা ইনকাম করে দশ টাকা কে ইনকাম করে বিশ টাকা আর কেউ ইনকাম করে মনে করো তিরিশ টাকা ঠিক আছে আমি জিজ্ঞাসা করছি তিনজনের গড় ইনকাম আসলে কত তো গড় ইনকাম আসলে কত হবে সিক্সটি বাই থ্রি তার মানে গড় ইনকাম আসতেছে বিশ টাকা এই যে গড় যে ইনকামটা এখানে পার্সেন্ট হয়ে গেছে তাই না এই যে গড় যে ইনকামটা আছে খেয়াল করো যে গড় যে ইনকামটা আছে এই গড় ইনকামটা আসলে কয়জনের ইনকামকে ইন্ডিকেট করে বলো তো একজনের ইন্ডিকেটকে একজনের ইনকামকে ইন্ডিকেট করে তো এখানে গড় ইনকামটা মাত্র একজনের ইনকামকে ইন্ডিকেট করে মানে একজনকে ইন্ডিকেট করে তার মানে গড় গত শক্তি বলা মানে কয়টা গ্যাসের গতি শক্তিকে ইন্ডিকেট করবে বলতো একটা এই জন্য একটা গ্যাসের অনুর সংখ্যা যখন তুমি বসাবা সেটা হচ্ছে তোমার গড় গতি শক্তি যেহেতু হিলিয়াম বলছে হিলিয়ামের স্বাধীনতার মাত্র হচ্ছে থ্রি তার মানে থ্রি বাই টু কেটি তো কে এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি বোজম্যান ধ্রুবক পি এর মানটা কত ভাই দিয়ে দিছে দেখো টি এর মান টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তো টোয়েন্টি সেভেন মানে আসলে কত টোয়েন্টি সেভেন মানে আসলে থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন আচ্ছা তাহলে এখানে কত আসে আচ্ছা তো বলা হচ্ছে সি বা ডি এর মধ্যে যেকোনো একটা হবে মানে ছোট একটা মান হবে बर्ग मूल प्रथम तुम किबा स्कोर करवा मैं बर्ग करवा तुम गर करवा দুটা ভ্যালু এখানে বলা আছে তাদের তুমি প্রথমে স্কোয়ার করবা তারপরে স্কোয়ারের যে সামটা তার হচ্ছে তুমি কি করবা বলতো গড় করবা তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ কি কয়টা এখানে অনু আছে বলতো দুইটা আছে তাহলে এটা আসলে কত আসতেছে বলতো ওয়ান হান্ড্রেড তার মানে ওয়ান বাই হচ্ছে তোমার টু তো ওয়ান বাই টু হচ্ছে তোমার নাইনটি পয়েন্ট ফাইভ নাইনটি যেহেতু আমরা হচ্ছে স্কোয়ার করতেছি যে স্কোয়ার ফর্মেটে আছে তাহলে বেগের যে এককটা মিটার স্কোয়ার হবে সেকেন্ড যেটা আছে সেকেন্ড ইনভার্স কি হবে বলতো টু হবে এখন অপশন থেকে খেয়াল করে দেখো কোনটা হচ্ছে আমাদের আসলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার বলতো গড় বর্গবেগ যখন চাইছে তুমি কি করতেছ আসলে মিটার পার সেকেন্ডকে স্কোয়ার করতেছ তার মানে আসলে কি হবে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে নাইনটি হচ্ছে আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু অপশনে এককটা কিন্তু ঠিকঠাক আসলে নাই 
এককটা ঠিকঠাক আছে কোথায় এককটা ঠিকঠাক আছে হচ্ছে তিন নম্বরে কিন্তু তিন নম্বরে আবার উত্তর কিন্তু মিলে না ওয়ান এইটি ওয়ান হচ্ছে দুইটার যোগ ফল বাট আমাদের কি করতে বলছে গড় করতে বলছে না গড় মানে তোমাকে হচ্ছে ওই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে मीटर এবার সিলেক্ট বোর্ড একুশের একটা প্রশ্ন ওয়ান এটি এম চাপে এবং থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেনের আয়তন আসলে কত ওই খুবই সহজ টাইপের প্রবলেম গুলো আর কি তো আমরা সরাসরি করে ফেলি ভি কষ্ট হবে এনআরটি এনআরটি বাই পি তাই না পিবি সমান এনআরটি থেকে সরাসরি করতেছি তাহলে এখানে মূল সংখ্যা যেটা বলা আছে থার্টি টু গ্রাম তো তো মূল সংখ্যা আসলে কত হবে তাহলে বলো ডব্লিউ বাই এম যেহেতু তো আছে থার্টি টু আনবিক ভরো থার্টি টু তাহলে মূল সংখ্যা কত আছে ওয়ান মোল তাহলে ওয়ান ইন্টু এককগুলা সবগুলা মিটার কিউবে দেওয়া আছে আমি এর আগে একটা করাইছিলাম তোমাদের ওইটা হচ্ছে লিটার এটিএম দিয়ে করাইছিলাম এটা আমি জুল দিয়ে করাই দিব আর কি যাতে তোমরা দুটাই মোটামুটি বুঝতে পারো আর এর মানে এখানে আমি বসাবো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর যখন তুমি বসাচ্ছ এটা একক আসলে কি বলতো জুল পার মোল পার কেলভিন তো জুল আসলে কি নিউটন মিটার তার মানে এখানে আসলে সব এসআই এককে তোমাকে হিসাব করতে হবে এখন তাপমাত্রা যেটা দেওয়া আছে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাকে তুমি এসআই নিলে কত পাবা দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে পাবা তিনশো দশ তাহলে এখানে বসবে তিনশো দশ আর চাপের যে মানটা আছে অবশ্যই চাপের মানটা কিছু নিতে হবে তুমি যখন আর এর এই মানটাকে নিবা তুমি যখন আর এর এই মানটাকে নিবা তখন চাপের মান আয়তনের মান সব এসআই একক ফলো করতে হবে তখন চাপ নিতে হবে প্যাস্কেল বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এককে আর আয়তন নিতে হবে মিটার কিউব এককে হ্যাঁ এখন চাপের যে মানটা দেওয়া আছে সেটা এটিএম এ বলা আছে তো প্যাসকেলে নিতে হবে সো ওয়ান ইন্টু এক প্যাসকেলের যে মানটা আসলে মানে তোমার ওয়ান এটিএম এর যে মানটা সেটা আমরা এখানে বসাই দিলাম এখন চলো ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আসে এখান থেকে অপশন থেকে যদি দেখো বি হচ্ছে আমাদের এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার তাই না এবারে সিলেক্ট বোর্ডের একটা প্রশ্ন শিশিরাঙ্ক বলতে আসলে কি বুঝায় এবার শিশিরাঙ্কের সংজ্ঞা কি ভাই বলো শিশিরাঙ্কের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় তোমার বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বসব দ্বারাই ওই বায়ুটা বায়ু স্থানটা আসলে কি হয় সম্পৃক্ত হয় ওই স্থানে বায়ুটা সম্পৃক্ত হয় তো সংজ্ঞায় বলা আছে যে তাপমাত্রায় তো যে তাপমাত্রায় কাজটা হয় সেটা তো শিশিরাঙ্গ তার মানে শিশিরাঙ্গ কি বোঝায় তাপমাত্রা বোঝায় শিশিরাঙ্গ কি বোঝায় তাপমাত্রা বোঝায় আচ্ছা এখন রাজশাহী বোর্ডের একটা প্রশ্ন দেখি আদ্রতামক যন্ত্রে দুই থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য এখন আমরা জানি এই যন্ত্রে দুই ধরনের আসলে থার্মোমিটার থাকে একটা হচ্ছে শুষ্ক সেটাকে আমরা থিটা ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আদ্র অথবা শিক্ত যেটাকে আমরা থিটা টু দ্বারা প্রকাশ করি এই দুটার যে তাপমাত্রার পার্থক্যটা সেটা নিয়ে মোটামুটি ইসাকসারের বইয়ের একদম লাস্টের দিকে দেখবা চ্যাপ্টার লাস্টের দিকে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট বলা আছে এখন এই দুটার যে তাপমাত্রার পার্থক্যটা এই তাপমাত্রার পার্থক্য দিয়ে মোটামুটি হচ্ছে ওয়েদার ফোরকাস্ট করা যায় যে ওয়েদারের অবস্থা আসলে হচ্ছে কেমন হবে এখন এই যে ডেল থিটার যে মানটা সেটা হচ্ছে দুইটার তাপমাত্রার কি পার্থক্য তো শুষ্ক যেটা থাকে তার তাপমাত্রা আসলে বেশি থাকে আর শিক্ত যেটা থাকে ধরো যেটা হচ্ছে একটু ভিজে গেছে তো যেহেতু যে পানি থাকে বা যেহেতু যখন ভিজে যাবে যখন পানিটা কি পরিমাণ কি করবে কিছুটা তাপ শক্তি শোষণ করবে তখন তার তাপমাত্রাটা কমে যায় থিরা টু একটু কম হয় তার মানে থিরা ওয়ান মাইনাস তোমার থিরা টু এখন নর্মালি যেটা হয় তুমি প্রশ্নগুলো একটু পড়ে দেখো সব ক্ষেত্রে বসে পাঠের পার্থক্য এখানে হ্রাস বসে কম কমলে বসে খুব কম হলে বসে মানে সব ক্ষেত্রে কমার কথা বলতেছে তার মানে ওরা যেটা করতেছে প্রশ্নে সবসময় এই তাপমাত্রার পার্থক্যটাকে তারা কমাই দিচ্ছে তো পার্থক্য কখন কম হবে বলতো যখন যখন এই থিটা ওয়ানের মানটা কি হবে বলতো কম হবে তার মানে এখানে থিটা ওয়ানের মানটা যখন কম হবে তখন ছোট একটা মান থেকে তুমি যখন একটু তার থেকে ছোট মানটাকে তুমি বাদ দিবা তখন পার্থক্যটা কিন্তু কম ফর এক্সাম্পল ধরো হান্ড্রেড থেকে তুমি যখন দশ বাদ দিচ্ছ সেটা আসতেছে কত 
शुष्कता कमे गुष्क भाव शुष्क भाव कमे गुष्क भाव कम मान आसले की बोलो शुष्कता कमे आर्द्रता बृद्धि पाए मैं तीन नम्बर भूल आबहवा की बोल तो शुष्क है ना आबहवा की आर्द्र प्रमाण कर दी अच्छा दागे रखी सत्य ह्रास पेले धीरे धीरे कमले बिस्टि झड़े जो कथा बिस्टि झड़ हम मेघ थे आकाशे की थे बोल तो आकाशे मेघ थे अच्छा ख्याल करो दू क्षेत्र कमे जा कमे गए आर्द्रता बृद्धि पाए अच्छा आर्द्रता कौन बृद्धि पाए बोल तो जो बतास जलिय बसमान की प्रचुर परिमाणे तो बतास जलिय बसमान जो प्रचुर आता क्योंकि आसले मेघर साथ मोटामुटी समार्थ कारण की मेघ जेटा कर मेघ हम एक प्रधि पदार्थ भूमंडल तापिकरण कर ठंडा हार प्रक्रिया ताप विकरण कर ठंडा हार प्रक्रिया मेघ हम बाधा दीबे सो मेघ जो बाधा दीबे तक भूमंडले ठंडा हार पार्टी थकते तो ठंडा जो ना तक तापम्रा बी थे समर्थक मेघ आसले कौन है झड़ बिस्टी हम आसले मन रखते नीचे बर्गमूल गड़ बर्ग बेग सर्वोच्च कारण प्रत्येक समस्न रेखा सम्पर्क धारणा दे तो समस्न रेखा मान आसले की बोल तो समस्न के तुम जो बांगला व्याकरण मत तुम जो सन्धि विच्छेद मान समासधि विच्छेद समस्न मान आसले की समान उष्णता समान उष्णता मान समान तापम्रा तपम्रा तो समान तापम्रा मान तापम्रारिवर्तन नहींपम्रारिवर्तन नई मान तापम्रा हम तुम्हारे फिक्सड और तापम्रा फिक्स मान कन्सटैंट मान कि बुझाई बोल तो बलर सूत्र सूत्र को बलर सूत्र अच्छा क्लसियस और मैक्सोएल सूत्रानुसारे गड़मुक्त पथर अनुपात आसले कत मैक्सुअल 
1 by root 2 n pi sigma square. এখন এখানে অনুপাত করছে সব সময় প্রথম দিকে রাখছে তোমার হচ্ছে ক্লসিয়াস তাহলে আমি কি করতে পারি ক্লসিয়াস বাই ম্যাক্সওয়েল হবে হচ্ছে দেখো যেহেতু এই যে ক্লসেস এর 1 by n দেখো সবগুলা কিন্তু কাটাকাটি যাবে সো টেকনিক্যালি এখানে আসলে থাকবে হচ্ছে শুধুমাত্র 1 আর এখানে ম্যাক্সওয়েল এর নিচে শুধুমাত্র থাকবে হচ্ছে 1 by root 2 বাদ বাকি সবকিছু কাটাকাটি যাচ্ছে তো root 2 টা উপরে যদি উঠে যায় এটা হবে root 2 তার মানে আসলে root 2 by 1 মানে root 2 ইসটো হচ্ছে তোমার 1 তাহলে आंसर কোনটা হবে বলো তো root 2 ইসটো 1 এবারে স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের আদর্শ গ্যাসের ঘনত্ব চাপের মধ্যে কোন লেখচিত্রটি সঠিক তো আমরা প্রথমে চাপের সাথে ঘনত্ব সম্পর্কটা একটু যদি দেখি একবারও লেখা যায় আমি তোমাদের একটু ভেঙে দেখাই পি পি সমান nrt n এর বদলে লিখলাম w by mrt এখন তাহলে লেখা যায় দেখো pm equals to w by v rt আমরা নিশ্চয়ই সবাই জানি ঘনত্ব হচ্ছে ভর বাই আয়তন সো যেহেতু ভর বাই আয়তন তাহলে এখানে w by v এর বদলে আমি কি লিখতে পারি ঘনত্ব লিখতে পারি রো দিও লেখে ডি দিও লেখে ডেনসিটি হ্যাঁ তাহলে পি এর সাথে রো এর যে সম্পর্কটা সেটা কেমন বলো তো প্রপোর্শনাল আমরা আগেও কিন্তু দেখছিলাম এটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল যেহেতু প্রপোর্শনাল তাহলে গ্রাফটা আসলে কেমন হবে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হবে সো মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এখানে কোনটা আছে একটাই আছে आंसर হবে কোনটা এই নাম্বারটা হবে আচ্ছা সো এখানে আসলে রদের একটা ম্যাথ তো কি বলছে রদের গভীরতা নির্দিষ্ট একটা মিটার আছে বুদবুদ রদের উপরিতলে আসতেছে উপরে বুদবুদের ব্যাস দাও আছে তো উপরিতলের তাপমাত্রা দিয়ে দিয়েছে এখন নিচের তাপমাত্রাটা চাইছে নরমালি এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসলে এমসিকিউ তে আসে না বাট এই যে ফজর হাট ক্যারেটকোলজি এটা হচ্ছে এমসিকিউ তে দিয়ে দিয়েছে তো চলো আমরা একটু এটা সলভ করে ফেলি তাইলে তো আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি আমাদের যে রদটা আছে মনে করো সেটা হচ্ছে এরকম ধরো আচ্ছা যারা সিকিউ ক্লাসটা দেখছিলা তারা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা কিভাবে এই হিসাবগুলো করছিলাম তো পৃষ্ঠের একদম পৃষ্ঠে যেগুলো থাকে পৃষ্ঠের হিসাব করে আমরা সব দুই দিয়ে লিখছিলাম আর নিচের হিসাবগুলো সব আমরা এক দিয়ে লিখছিলাম সো নিচের যে তাপমাত্রাটা গভীরে যে তাপমাত্রাটা সেটা হবে তাহলে আমাদের হচ্ছে টি ওয়ান এটা চাইছে আচ্ছা আর কি বলছে গভীরে বুধবুদের ব্যাস দিয়ে দিছে ফাইন গভীরে বুধবুদের ব্যাস দিয়ে দিছে এটা হবে আমাদের ডি ওয়ান এটা হবে আমাদের ডি ওয়ান কত বলছে ফোর মিলিমিটার গভীরতা দিয়ে দিছে থ্রি মিটার উপরে তো আসার পরে ব্যাস বলে দিছে উপরে তাপমাত্রা দিয়ে দিছে তুমি যদি যোগ করো এটা কত আসতেছে আচ্ছা আর কি চাইছে এবার ঠিক আছে এখানে চাপ নিয়ে কোনো কথা বলা নাই চাপ নিয়ে কোনো কথা বলা নাই ফাইন তাহলে আমরা চাপের যে মানটা নর্মাল যে চাপটা থাকে আর কি নর্মাল চাপের মানটা ধরে নিব আচ্ছা চাপের কথা বলা আছে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি চাপের যে মান সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার মার্কারি এটি কিন্তু তোমার ওয়ান এটিএম এর সমান ওয়ান এটিএম মানে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল যদি দেখতাম বাই চান্স এটা বলা নাই তাহলে এটা ধরে নিতাম আর কি কিছু না বলা থাকলে এটা ধরে নিয়ে তোমরা সলভ করবা আচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে এটা বলা আছে মানে পি টুটা বলা আছে আমাদের তাহলে আমাদের পি টু বলা আছে এটা হচ্ছে আমাদের সে পি টু উপরে সবকিছু কিন্তু আমি পি টু দিয়ে ধরি আচ্ছা আর নিজের যেটা আছে তাহলে পি ওয়ান যেটা হবে সেটা হবে উপরটা তো থাকবেই তার সাথে তরলের গভীরতা এইচ এর কারণে এই সুযোগটা যোগ হয়ে যাবে বেশ বড় সড় একটা আসলে প্রসেস এটা এম সিকিউরিটি দিয়ে দিছে কিছু করার নাই তাহলে এখন আমরা কি সলভ করব যে পি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান ইকুয়ালস টু সবাই পরিবর্তন হচ্ছে পি টু ভি টু বাই হচ্ছে টি টু এখন দেখো এখানে মান লাগবে আসলে টেকনিক্যালি আমার কার বলো তো টি ওয়ানের মানটা আসলে লাগবে আমি একটা কাজ করে রাখি এখানে ভি টু বাই ভি ওয়ান যেটা হবে ভি টু বাই ভি ওয়ান হবে হচ্ছে এখানে তোমার ডি টু বাই ডি ওয়ানের কিউব কারণ আয়তনের সাথে ব্যাস বা ব্যাসার দেওয়া হচ্ছে তোমার ঘনফলের সমানুপাতিক তাহলে ডি টু বাই ডি ডি ওয়ানের কিউবের মানটা আমি একটু বের করে রাখি মান বসাই দিই এই যে দেখো মান দেওয়া আছে অনুপাত করো আমি এটা হচ্ছে এখানে সরাসরি বসাই দিব আর কি 
তাহলে পি টু এর মানটা এখানে বলা আছে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্লাস হচ্ছে এইচ রোজি এইচ এর মানটা বলা আছে এইচ এ থ্রি আচ্ছা সেখানে আমি ভিটু গুণ করতেছি না আমি এখানে টেকনিক্যালি যে ভিটু বাই ভিওয়ানটা রেখে রেখে দিচ্ছি ভিওয়ানটা এপাশে চলে আসছে টিটুর মান কত আছে থ্রি জিরো নাইন তো এই মানটাই তোমরা এখন ক্যালকুলেটারে ইনপুট করবা আর যে ভিটু বাই ভিওয়ানের যে মানটা সেটা আমি এখানে বসাই দিব ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়ান বসাই দিব তাহলে একটু ছোট করে ফেলি ক্যালকুলেশনটা তাহলে আমাদের জন্য একটু সহজ হবে ভিডিও বাই ভিওয়ানের মানটা বসাই দিচ্ছি এখানে একবারে ক্যালকুলেশন করতেছি शर्टकाट प्रसेस যে তোমার এইচ এর মান হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে টেন পয়েন্ট থ্রি এটা দিয়ে আমরা কিন্তু ম্যাথটা করে ফেলতে পারতাম তো যেহেতু এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে এই জন্য আসলে এই কাজটা আমরা এখানে করতে পারবো না ঠিক আছে সুতরাং ম্যাথটা একটু বড় করে সলভ করা লাগছে তো এরকম দু একটা প্রবলেম বোর্ডে আসার চান্স খুবই আসলে কম বড় সড়ো যে এমসি কিউগুলো আসে এগুলো আসলে বোর্ডে কখনো আসে না আসলে হয়তো অ্যাডমিশনে আসে সুতরাং টেনশন নিও না যেহেতু একটা ক্যারেক্টোলজির প্রশ্ন মাঝে মধ্যে ক্যারেক্টোলজি দু একটা একটু কঠিন প্রশ্ন করেই এটা কোনো সমস্যা না আচ্ছা এবার দেখো প্রতি ঘন সেন্টিমিটার অনুসংখ্যা বলে দিছে আচ্ছা তার মানে ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব প্রতি ঘন সেন্টিমিটার আসলে এটাই বুঝায় ওয়ান সেন্টিমিটার কিউবে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দ্য পয়েন্ট নাইনটিন কিন্তু এটাই কিন্তু আসলে আমাদের এন এর পরিচয় না আমাদের যখন গড় মুক্ত পথ বের করতে হয় ধরো আমি এখানে ম্যাক্সুয়ালের ইকুয়েশন নিচ্ছি সেটা কি হবে ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার এখানে এন কিন্তু আসলে বোঝা যাচ্ছে তোমার একক আয়তনে সে একক আয়তন হচ্ছে ওয়ান মিটার কিউব ওয়ান মিটার কিউব আমরা জানি ওয়ান মিটার কিউব হচ্ছে তোমার টেন টু দুপার সিক্স সেন্টিমিটার কিউব এর ইকুইভ্যালেন্ট তার মানে এখানে আসলে টেন টু দুপার সিক্স সেন্টিমিটার কিউবে লাগবে আমি লিখতে পারি টেন টু দুপার সিক্স সেন্টিমিটার কিউব বা ওয়ান মিটার কিউবে কত আছে সেটার জন্য তোমাকে টেন টু দুপার সিক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো মাল্টিপ্লাই করলে ছয় আর উনিশ যোগ হয়ে যাবে এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দুপার টোয়েন্টি ফাইভ এটাই হচ্ছে তোমার তখন কার পরিচয় বলতো এন এর পরিচয় এখানে অনুর ব্যাসার্ধ দিয়ে দিছে বাট আমাদের লাগবে হচ্ছে ব্যাস তো অনুর ব্যাসার্ধ আসলে কি হবে ব্যাসার্ধের সাথে তুমি যখন দুই গুণ করে দেবা তখন তুমি আসলে ব্যাসের মানটা পেয়ে যাচ্ছ তাই না আচ্ছা আমরা এখানে না লিখি আমরা একবার এখানে লিখে ফেলব এখানে মানটা কত সে দেখি চলো ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দুপার টোয়েন্টি ফাইভ পাই ইন্টু ব্যাসার্ধের মানটাকে দুই দ্বারা একবার গুণ করে দিই চলো ক্যালকুলেট করে দেখি কত আসবে
এখন অপশনের সাথে মিলাই দেখো নাইন তো তো থ্রি সেভেন এইট কে ওরা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট থ্রি এইট লিখছে সমস্যা নেই টেন ইনভার্স টুয়েলভ কোথায় আছে এখানে আছে তার মানে প্রথম উত্তরটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট দেখো এটাও কিন্তু নাইন পয়েন্ট থ্রি এইটই আছে বাট পাওয়ারে মিলে না এটা টেন ইনভার্স টুয়েলভ এটা টেন ইনভার্স ইলেভেন সুতরাং অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমাদের এখানে এ এবারে একই টাইপের একটা প্রশ্ন বাট এখানে ডিমান্ড হচ্ছে কোয়েশ্চেনের আলাদা ওরা জিজ্ঞাসা করছে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কোন সংখ্যা কত টেকনিকালি এন এর মান চাই নেই এন এর মানটাকে আবার ফার্দার মডিফাই করা লাগবে তাহলে গড়মুক্ত পথের মান টান সব কিছু দেওয়া আছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি ইকুয়েশনটা লিখি ওয়ান বাই টু টু মাঝে মধ্যে ম্যাক্সওয়েল দিয়ে কিন্তু মিলে না তো তখন হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল বাদ দিয়ে ক্লসেস দিয়ে করতে হয় বাট ফার্স্টে তোমার সবসময় ট্রাই করবো হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল দিয়ে ঠিক আছে যেহেতু বেশি অ্যাকুরেট মানগুলো দশ একটু বসাই দিই গড়মুক্ত পথ বলা আছে টু পয়েন্ট টু ইন্টু चलो देखी एन एर मान कत आई कष्ट तुम क्या करते दो कष्ट करुक उत्तरेडी तब उत्तर मैनुअल भाग करते हैं भाग कर ले भाग कर मडार्न जेगुल्बा देखे नहीं समस्या
এটা আমরা একদম শর্টকাট মেথড দিয়ে করে ফেলতে পারবো সমস্যা নেই রদের গভীরতা চাইছে আগে ওই টাইপের একটা প্রবলেম আমরা দেখছিলাম রদের গভীরতা শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা তো এখানে আসলে এই শর্টকাটে টেন পয়েন্ট টু হবে কারণ বায়ো চাপ দেওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি টু দোপার ফাইভ নর্মালি টেন টু দোপার থ্রি হয় হচ্ছে যদি তুমি ওই বায়ো চাপ যদি তোমার টেন টু দোপার কি থাকে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ থাকে আর কি অর্থাৎ যদি তোমার ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল থাকতো তাহলে টেন টু থ্রি লিখতাম আর যদি তোমার হচ্ছে বায়ো চাপটা টেন টু দোপার ফাইভ তাও থাকে তাহলে তুমি লিখবা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টেন টু দোপার টু তো খুব বেশি বেশ কম আসলে হয় না খুব বেশি বেশ কম আসলে হয় না कारण চাপের মান দশে টেন টু দোপার ফাইভ প্যাসকেল এই জন্য এখানে আমার অ্যান্সার হবে টেন টু দোপার ফাইভ টেন টু দোপার টু নিউটন মিটার আচ্ছা সো আশা করি এই সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে শর্টকাট মেথডটা হচ্ছে যদি চাপটা দেওয়া থাকে স্বাভাবিক বায়ো চাপ অথবা ওয়ান এটিএম সেক্ষেত্রে টেন টু দোপার থ্রির সাথে এন মাইনাস ওয়ান গুণ করবা এমসিকিউর জন্য শর্টকাট মেথড আর যদি তোমার চাপের মান দেওয়া থাকে টেন টু দোপার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে তুমি বসাবা টেন টু দোপার টেন পয়েন্ট টু এরপর যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর আচ্ছা আর যদি আয়তন দ্বিগুণ না বলে বলতো ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ তখন কিন্তু সেই ব্যাসার্ধ অথবা ব্যাসের সাথে তোমাকে একটা কি করা লাগতো ভাইয়া কিউব করা লাগতো তো এখানে যেহেতু আয়তনের কথা বলছে কোনো কিউব টিউব করা লাগবে না তো এর মানে বসায় দিবা যেটা অ্যান্সার আসবে সেটাই যে তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু এর মধ্যে বিদ্যমান জৈব বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে কি বলে সরাসরি সংজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছে শিশিরাঙ্ক গ্যাসের চাপ ও আয়তন ভি হলে দুটা চাপ বলে দিচ্ছে পি আয়তন হচ্ছে ভি তাহলে বয়লে সূত্র সঙ্গে নিচের কোনটি সঠিক আচ্ছা তো ঠিক আছে ফাইন আমরা জানি যে পি হচ্ছে ভি এর প্রপোশনাল ইউনিভার্সিটি প্রপোশনাল তাহলে এখানে আমি বলতে পারি যে পি সমান একটা ধ্রুবক ইন্টু ওয়ান বাই ভি এখন এই যে একটা ধ্রুবক ইন্টু ওয়ান বাই ভি এখানে সবগুলো যদি তোমার সরল রেখিক টাইপের আছে তাহলে এখানে আমি একটা কাজ করতে পারি দেখো এখানে অ্যাক্সেসটা একটু খেয়াল করে দেখো ভি আর পি এখানে আছে তো সমানুপাতিক যদি থাকে যদি তুমি এরকম স্ট্রেট লাইন লিখতে চাও সমানুপাতিক প্যাটার্নে একটাকে পি থাকতে গেলে আর একটাকে থাকতে হবে ওয়ান বাই ভি তো এটা তো আসলে অ্যান্সার নাই এটা একটা আছে পি একটা আছে হচ্ছে ভি এই গ্রাফটা আসলে হওয়ার কথা এরকম তাই না এটা আসলে হবে না এবার বি নাম্বারটা কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে না বি নাম্বারটাও হবে না বি নাম্বারটা হওয়ার কথা কেমন এরকম হওয়ার কথা এই সামথিংটাই হচ্ছে আমাদের এম তো ওয়াই ক্রস টু এম এক্স মূল বিন্দু আমি কি সরল লেখা তাহলে অ্যান্সার এখান থেকে কোনটা হবে বলতো সি হবে আচ্ছা এবার দেখো বলছে এক লিটার আয়তনের একটি পাত্রে নির্দিষ্ট চাপে দুই মূল গ্যাস রাখা আছে যার মূল গড় বর্গবেগ এত পাত্রে রক্ষিত গ্যাসের নাম আসলে জিজ্ঞাসা করছে এবার একটু চিন্তা করো পাত্রে রক্ষিত গ্যাসের নাম যদি আমি এখানে বের করতে চাই তাহলে এখানে আমার আসলে একটা ভ্যালু এখানে বলা আছে দেখো ওই যে ইনফরমেশনটা এখানে বলা আছে মানে সিআরএমএস দেওয়া আছে এটার হেল্প আমাকে নিতে হবে রাইট আচ্ছা তাহলে সিআরএমএস এর হেল্প আমাকে নিতে হবে তো ভালো কথা তাহলে লিখে রাখি সিআরএমএস হচ্ছে রুট ওভার থ্রি আর টি বাই এম এইখান থেকে যখন আমি এম এর মানটা বের করে ফেলবো এম এর মানে আসলে আমাকে বলে দিবে গ্যাসের পরিচয়টা আসলে কি তো একটা বিপত্তি আছে বিপত্তি হচ্ছে সিআরএমএস এর মান এখানে দেওয়া আছে দেখো প্রশ্ন দেখো কোথাও তাপমাত্রা দেওয়া নাই একই সাথে 
পরিচয় যে আসলে কোনটা সেটাও দেওয়া নাই দুটা তো আসলে আন্ন থাকতে পারে না এখন তাপমাত্রা বের করার জন্য প্রয়োজনীয় রাশি কিন্তু এখানে আবার দেওয়া আছে তাহলে চলো তাপমাত্রাটা আগে বের করে নিই আচ্ছা তাহলে এবার খেয়াল করো এক লিটার বলা আছে আয়তন পাত্রের চাপ বলা আছে তাহলে আমি এগুলা কিছু মিটার কিউবে নিয়ে নিলাম টেন ইনভার্স থ্রি মিটার কিউব চাপ বলে দিছে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দা পার্ট সেভেন প্যাসকেল মোল সংখ্যা বলে দিছে দুই মোল আচ্ছা তাহলে আমরা তাপমাত্রা যদি বের করতে চাই সূত্র কি বলতো পিভি বাই এনআর এ মানগুলো আমি একটু বসাই দেখি কত আসে তাপমাত্রার মান অনেক বেশি আসবে কারণ চাপ এখানে অনেক বেশি এটা বসাইতে হবে থ্রি যেহেতু সবগুলো এসে একক হ্যাঁ তাপমাত্রা আসে টোয়েন্টি মানে পঁচিশশো পঁচিশ দশমিক আট পাঁচ কেলভিনের মতো আর কি এখন এই তাপমাত্রার মানটা আমরা এখানে বসাই দিব যেটা আমরা এখান থেকে বের করছি তাহলে পঁচিশশো পঁচিশ দশমিক আট পাঁচ এটা আমরা এখানে বসাই দিব তাপমাত্রার মান বসাই দিচ্ছি এখন আমাদের এম এর মানটা হচ্ছে আননন তাহলে এখন তুমি ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারো সো ক্যালকুলেশন চলো আমরা করে ফেলি এম এর মানটা কত আসে দেখি ग्रामे ग्रामे लगे बोल तो এক হাজার দ্বারা গুণ করা লাগবে এখানে যেটা আসছে এটা আসছে কেজিতে আসছে মানে এটা আসলে আসছে কেজি পার মোল এটাকে গ্রামে নেওয়ার জন্য তুমি এক হাজার দ্বারা গুণ করবা তো গুণ করলে এটা আসে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট গ্রাম পার মোল তো টোয়েন্টি এইট গ্রাম পার মোল বলতো কার এক মোল আসলে টোয়েন্টি এইট গ্রামের সমান এখানে নাইট্রোজেনের সুতরাং অ্যান্সার হবে এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন তো বেশ সুন্দর একটা প্রশ্ন কিন্তু তাই না মোটামুটি দুই তিন ধাপ করে তারপর সলভ করতে হয় মোটামুটি একটা সৃজনশীলের সমান আর কি আচ্ছা যাই হোক এখন দেখো হলিক্রসের একটা প্রশ্ন কোন গ্যাস অনুর গড়মুক্ত পথ ও তাপমাত্রার মধ্যে কি সম্পর্ক আমি সরাসরি একটা সূত্র তোমাদের লিখে দিয়েছিলাম যে সম্পর্ক হচ্ছে এরকম কেটি ডিভাইড বাই রুট টু পি পাই সিগমা স্কোয়ার তো এটা মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে যে তাপমাত্রার সাথে সরাসরি তুমি সম্পর্ক দেখতে পাবা দেখো তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কটা কেমন সমানুপাতিক যেহেতু সমানুপাতিক তাহলে কোনটা এখানে আমাদের অ্যান্সার আসতেছে সি নাম্বারটা ঠিক আছে কোন গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগের মান সব থেকে বেশি তো রিপিটেটিভ টাইপের কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা আগেও সলভ করছি সিআরএম এস যেটা আছে সিআরএম এস হচ্ছে রুট ওভার থ্রি আইটি বাই এম আগেও যেটা বলছিলাম আমরা তো সিআরএম এস বেশি হওয়ার জন্য সিআরএম এস বেশি হওয়ার জন্য তোমার এম এর মান হওয়া লাগবে কম তো এখানে সব থেকে কম এম হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেনের তাই না সব থেকে কম এম হচ্ছে হাইড্রোজেনের তো যেহেতু হাইড্রোজেন সব থেকে এখানে কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত হলে শিশিরাঙ্ক বায়ুর তাপমাত্রার সমান হবে তো শিশিরাঙ্ক আসলে আসলে কি বোঝায় বলতো যে তাপমাত্রায় তোমার বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারাই সে বায়ুটা সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তো শিশিরাঙ্কে যেহেতু সম্পৃক্ত হয়ে যায় সম্পৃক্ত হওয়া মানে আসলে কি বলতো সম্পৃক্ত মানে ওই শিশিরাঙ্কে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের চাপ আর সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ পরস্পর কি হয়ে যাবে বলতো সমান হয়ে যাবে যেহেতু সমান হয়ে যাবে তার মানে আর এর যে ভ্যালুটা স্মল এফ বাই ক্যাপিটাল এফ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুটা সেম হয়ে গেলে তোমার কাটাকাটি গিয়ে ওয়ান থাকতেছে সো আলটিমেটলি তোমার অ্যান্সার আসতেছে কত বলতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে এখানে আপেক্ষিক আদ্রতা কত হওয়া লাগবে বলতো একশো পার্সেন্ট হওয়া লাগবে তো এই টাইপের একটা এমসি কিন্তু আমি আগেও বলছিলাম একবার যে যখন অসম্পৃক্ত থাকে মানে একশো থেকে যখন কম থাকে এই অবস্থাকে বলা হয় অসম্পৃক্ত আর যখন একশো পার্সেন্ট থাকে তখন এই অবস্থাকে বলা হয় হচ্ছে সম্পৃক্ত 
আর বায়ু কোন তাপমাত্রায় আসলে জলীয় বাষ্পটা দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে যায় বলতো শিশিরাঙ্কে হয়ে যায় কোথায় হয়ে যায় শিশিরাঙ্কে এইভাবে এরকম ম্যাট্রেট না করে ম্যাট্রেট না করে একবারে ভাবতে পারতো যে শিশিরাঙ্কে হচ্ছে এটা সরাসরি একশো পার্সেন্ট থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এবার গড় মুক্ত পথের আর একটা নাম আসছে গড় নির্বাধ দূরত্ব তুমি নির্বাধ মানে মানে বাধাহীন ভাবে তুমি হচ্ছে ছুটে চলতেছো তো এটা কি বলতেছে গড় মুক্ত পথ বা গড় নির্বাধ দূরত্ব লেটাই চাইছে আবার সূত্র তোমাকে স্পেসিফাই করে দিচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের সূত্র অনুসারে ম্যাক্সওয়েলের সূত্রটা আসলে কেমন ওয়ান বাই রুট টু এন পাই সিগমা স্কোয়ার তাহলে এই মানটা একটু ক্যালকুলেট করে আমরা দেখে চলো আমি এখানে আর ভেঙে দেখাবো না একবারে সুখ ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করব ঘন সেন্টিমিটারে যেটা দেওয়া থাকে সেই মানটাকে টেন টু দ্য পর সিক্স দ্বারা গুণ করলে ঘন মিটারেরটা আসে তাহলে এন এর মানটা বের করার জন্য কি করতে হবে এটা লজিক কিন্তু আমরা আগে বলছিলাম তাই না এন এর মানটা এবার একবারে বের করবো টু পয়েন্ট সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পর নাইনটিন শুধু এখানে হবে না হ্যাঁ এই নাইনটিনের সাথে একটা টেন টু পর সিক্সটা গুণ করতে হবে পাইলে হচ্ছে এটা এন এর মান হবে তার সাথে পাই ইন্টু সিগমা স্কোয়ার তো দেখো তো ব্যাসার্ধ দিয়ে দিছে না এখানে তোমাকে দুই দ্বারা গুণ করে তোমার কি করতে হবে ব্যাস নিতে হবে সো টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টেন স্কোয়ার তো চলো করে দেখি কত আসে এটা পারমাণবিক বলতো নিষ্ক্রিয় গ্যাস যারাই থাকে না কেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস যারাই আছে না কেন গ্রুপ এইটিন এর অর্থাৎ হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন প্রেরণ পর্যন্ত যায় না রেডন তো আসলে তোমার তেজস্ক্রিয় তবুও লিখে রাখি প্রত্যেকটা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্রে তোমার স্বাধীনতা মাত্রা হয়ে হচ্ছে এক কারণ তারা একা একা থাকে এক পারমাণবিক হ্যাঁ কারণ তারা নিজেরাই আসলে স্টেবল তাদের দ্বি পারমাণবিক হওয়ার কোনো দরকার পড়ে না যেহেতু এক পারমাণবিক তাহলে তাদের সবার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রার মানটা হচ্ছে কত বলতো ভাই তিন ফ্লান্সার এখানে হবে হচ্ছে কত থ্রি স্থির তাপমাত্রায় একটি গ্যাসের চাপ ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা হলে এর আয়তন আসলে কত পার্সেন্ট হ্রাস পাবে আচ্ছা যেহেতু বলে দিছে স্থির তাপমাত্রা দেখো যেহেতু বলে দিছে স্থির তাপমাত্রা তার মানে আসলে কার সূত্র বলো তো হচ্ছে বয়লের সূত্র তো বয়লের সূত্র আমরা জানি পি ওয়ান বি ওয়ান সমান পি টু বি টু এবার দেখো তোমার চাপ ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি মানে কি চাপ ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি মানে আগের চাপের সাথে তুমি আরো এক্সট্রা ফাইভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছো তাই না তার মানে এভাবে তুমি একটু ভেবে দেখো যে ফাইভ পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ পি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ পি ওয়ান এখানে মানটা একটু বসাই ফেলি তাইলে তাইলে পি ওয়ান ভি ওয়ান ফলস টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ পি ওয়ান এর সাথে থাকতে হচ্ছে আমাদের এখানে ভি টু তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো তোমার যে পি ওয়ান পি ওয়ান বাদ যাবে সো ভি টু আসতেছে কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে তোমার এখানে যেহেতু পিভি এর যে গুণফলটা পিভি এর গুণফলটা যেহেতু হচ্ছে ধ্রুবক তো তুমি পরবর্তী চাপ বৃদ্ধি করছো সো পরবর্তী যে আয়তনটা তোমার এখানে আছে এখানে ভিটুর যে মানটা আসতেছে আচ্ছা ভি ওয়ান ডিভাইড বাই হবে তাই না চাপের মান যেহেতু বৃদ্ধি করছো তোমার আয়তনের মানটা হচ্ছে আগের থেকে কমে যাবে সো ভাগ যদি আমরা করে দেই এখানে আসে জিরো পয়েন্ট নাইন ফাইভ টু ফোর নিতে পারি হ্যাঁ টু ফোর এত এখন এটা হচ্ছে পরবর্তী আয়তন তাহলে বলো আয়তনের পার্থক্য আসলে কত হয়েছে আয়তনের পার্থক্য হয়েছে ভি ওয়ান থেকে ভি ওয়ান থেকে ভিডিওটা বাদ তাহলে ভি ওয়ান থেকে ভিডিও বাদ দিলে কত আসে আমরা একবারে বিয়োজন করে করতে পারতাম আমরা একটু ভেঙে দেখাচ্ছি এটা আসে জিরো পয়েন্ট জিরো এত 
कतटुकु बृद्धि पाई बोल तो बृद्धि पाई आदि आयतर सरि ह्रास पा आदि आयतन फोर पॉइंट सेवन सिक्स क्या पाइल कारण ख्याल करो भिओन हम आदि आयतन गर्मुक्त पथे बोझबैन समीकरण एकदम सरसर n pi sigma square থাকবে তার সাথে 3 by 4 থাকবে তাহলে প্রথমটাই আসলে আমাদের এখানে কারেক্ট आंसर হ্যাঁ n pi sigma square থাকে তার সাথে থাকে তো এই পরটা সেকেন্ড যেটা আছে এখানে কিছুই নাই সেটা হচ্ছে ক্লসিয়াস আর এখানে √2 আছে নিচে তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল এখানে n pi sigma square আছে তার মানে এটা হচ্ছে বোজম্যান मान थ्री तुम्हारे आनविक भर फोर फोर हिलियम फोर प्रश्न त मान भिन्न थे क्षेत्र मान सेम दिए शिशिरांगेक्षिक आर्द्रता बला सम्पृक्त बाष्पचाप जिज्ञासा कर शिशिरांग बला शिशिरांग डिग्री सेलसिया शिशिरांगे सम्पृक्त जल्द बाष्पे चाप सम्पृक्त बाष्पचापले कत अच्छा सूत्र की प्रथम सूत्र लागे कैपिटल एफ 
मान गो एक बसा दीखने ट कर फेलो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवर्स थ्री मिलीमिटार मार्करी अप्शन थे देखो सेम सेम मिले कि ना सेम सेम मिले जाए कत नम्बर मिले जा चार नम्बर मिले जाम सेम ना मिले मजे मध्य क्वेश्चन एक झमेला करो तुम्हारा टू पॉइंट थ्री सिक्स रख लो अपने एरक कर हाँ देखा दी टू पॉइंट थ्री सिक्स आसे तक टेन पावर की भूल टू पॉइंट थ्री सिक्स करा मैं मानता के तुम दस द्वारा भाग करस समस्या <laughs> घन सूत्र लिखल समानुपातिक चाप और घनत्व पर समानुपातिक गर्मुक्त पद टाइम घन बोलो व्यस्तानुपातिक लिखे दीपम्रा समानुपातिक घनुपातिक चपे व्यस्तानुपातिक सब गुरु व्याख्या देखा जाए ठीक है चपेतन द्विगुण करते चाप आयन उभय द्विगुण करते चाप द्विगुण मुखेबाईपात समान रखार्रा द्विगुण हवा लगे सो टूटी एंसर सी निर्देश कर जुलटन मीटर बोझाय बोझाय 
তার মানে পিবি আসলে কাকে বুঝাইতেছে বলতো কাজকে বুঝাইতেছে বুঝছো তো এইভাবে কয়েকভাবে কিন্তু জিনিসটাকে চিন্তা ভাবনা করা যায় একটি আবদ্ধ গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করা হয়েছে তাপমাত্রা সাতাশ থেকে একশো সাতাশ করা হয়েছে আয়তনের পরিবর্তন চাইছে তাহলে চাপ দ্বিগুণ করা মানে আসলে কি বলো পি টু যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আগের চাপের দ্বিগুণ তাপমাত্রা আগে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল দ্যাট মিনস থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন ছিল এরপরে পরে করা হয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট মিনস এটা আসবে ফোর হান্ড্রেড কেলভিন আয়তনের কেমন পরিবর্তন জানতে চাওয়া হয়েছে ফাইন তার মানে আমরা ভিটু বাই ভিওয়ান আসলে বের করবো ভিটু বাই ভিওয়ান আসলে চাইছে তাহলে আমরা সম্পর্ক কি জানি বলো সম্পর্ক জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু বাই টি টু এখান থেকে ভি টু বাই ভি ওয়ান যদি আমি বের করতে চাই আমাকে পি ওয়ান টি টু বাই পি টু টি ওয়ান এর মান বের করতে হবে ঠিক আছে এখন মানগুলো একটু বসাই দিই পি ওয়ান আছে কত আমাদের আচ্ছা মান ওইভাবে বলা নাই আর কি টি টু বলা আছে ফোর হান্ড্রেড পি টু বলা আছে হচ্ছে আমাদের এখানে কত টু পি ওয়ান আর টি ওয়ান বলা আছে থ্রি হান্ড্রেড পি ওয়ান পি ওয়ান বাদ যাবে এখানে এটা কাটাকাটি গিয়ে হবে দুইশো শূন্য শূন্য কাটা শূন্য শূন্য কাটা এটা হচ্ছে হচ্ছে তোমার টু বাই থ্রি এখন এখানে যে বৃদ্ধি হ্রাস দিয়ে অ্যান্সার বলছে তো এখন তুমি বলো ভি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান আছে তোমার টু বাই থ্রি সো এটাকে আমরা যেটা করতে পারি এই ভিটুর মান তাহলে আমি আসলে বলতে পারি যে ভিটু হয়ে গেছে তোমার আদি আয়তনের টু বাই থ্রি ওয়ান টু বাই থ্রি ভাগ তাহলে কতটুকু পরিবর্তন বলো পরিবর্তন হচ্ছে টু বাই থ্রি হচ্ছে তোমার ভি ওয়ান থেকে আসলে ছোট মান হবে ওয়ান থেকে ছোট মান হবে তাহলে ভিটু কমে গেছে তাহলে আগেরটা বড় পরেরটা হচ্ছে ছোট তার মানে ভি ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি ভি ওয়ান কত আসবে ওয়ান বাই থ্রি আসবে তিন ভাগের দুই ভাগ তুমি যদি বাদ দাও তাহলে এক ভাগ থাকবে দ্যাট ইস তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ভি ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি ভি ওয়ান কি হয়েছে বৃদ্ধি না হ্রাস ভালো করে বুঝতে হবে বৃদ্ধি না হ্রাস এই ভি ওয়ান হচ্ছে তোমার আদি আর ভিটো হচ্ছে তোমার পরেরটা শেষ আদি থেকে তুমি শেষ বাদ দিছো কারণ শেষ ছোট তাই শেষ কখন ছোট হয় যখন আয়তন কি পায় হ্রাস পায় তাহলে আয়তন হ্রাস পাইছে ওয়ান বাই থ্রি আয়তন হ্রাস পাইছে ওয়ান বাই থ্রি হ্রাস কোথায় আছে বি আছে তো খুবই টেকনিক্যাল একটা প্রশ্ন ওয়ান বাই থ্রি বৃদ্ধিও আছে হ্রাসও আছে ঠিক আছে আবার যে দেখো টু বাই থ্রি তুমি ভুল করতে পারতা টু বাই থ্রি কে যদি বসায় দাও সে কিন্তু ভুল হ্রাস বৃদ্ধি যেটাই বসাও না কেন ঠিক আছে তো কেয়ারফুলি চিন্তা করে অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে ক্যাপিটাল আর এর মান আসলে কত আচ্ছা তো ক্যাপিটাল আর যেটা মানে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক তার মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এখানে থ্রি ওয়ান লিখছে তো এই পর্যন্ত রাখি জুল পার মোল পার কেলভিন তাহলে ইনভার্স আছে হচ্ছে মোলের আগে আর হচ্ছে তোমার কেলভিনের সাথে তাই না তো জুলে কোনো ইনভার্স নাই তাহলে এটা ভুল এখানে মোলে কোনো ইনভার্স নাই তাহলে এখানে ভুল এখানে জুলে ইনভার্স আছে এটা ভুল এখানে দুটাতে ইনভার্স আছে প্রয়োজনে জুলে কোনো ইনভার্স নাই তাহলে এটা হচ্ছে কারেক্ট আমি আমি এখানে এভাবে উল্টা ভাবে দেখালাম তার কারণ হচ্ছে কোনটা ভুল তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে কোনটা ঠিক এমনি বুঝতে পারবা ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা কারেক্ট চূড়ান্ত তাপমাত্রা আদি তাপমাত্রার কত গুণ হলে নির্দিষ্ট গ্যাসের মূল গড় বর্গ বেগ দ্বিগুণ হবে সিআরএমএস দ্বিগুণ করতে হবে তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে বর্গমূলের সমানুপাতিক এখন তুমি বলো আমাকে দ্বিগুণ করতে হবে কাকে দ্বিগুণ করতে হবে হচ্ছে এই যে সিআরএমএস বেগকে দ্বিগুণ করতে হবে তো তুমি যদি এটাকে দ্বিগুণ করতে চাও রুটের ভিতরে টিকে কত কত করতে হবে বলো তো রুট কত হইলে দুই হয় রুট কত হইলে দুই হয় বলো রুট ফোর হইলে দুই হয় তাই না তার মানে তোমার তাপমাত্রা কত গুণ করা লাগবে বলো তো তাপমাত্রা করা লাগবে চার গুণ তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে কোনটা সি ওকে এবারে নিচের কোন লেখচিত্রটি বয়লের সূত্র জন্য প্রযোজ্য তো আমরা বয়লের সূত্র অনেকবার দেখছি এটা দেখে কিন্তু বোঝা যায় যে বয়লের সূত্রে এই পিবিটা থাকে হচ্ছে ধ্রুবক পিবিটা থাকবে হচ্ছে ধ্রুবক এটা ভুল পি নাম্বার দেখো পিবিটা কি আছে ধ্রুবক আছে চেঞ্জ হচ্ছে না এদিকে যাই থাকুক না কেন এখানে যেহেতু আয়তন আছে চাপ থাকলেও একই কথা ঠিক আছে এখানে এটাও থাকতে পারে চাপও থাকতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট এটা ভুল এটাও কি আছে ভুল আছে আচ্ছা স্থির আয়তনে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে ফাইন চাপ দ্বিগুণ করছে না যেহেতু আয়তন বলছে স্থির যেহেতু আয়তন বলছে স্থির এটা চাপীয় সূত্র প্রপোশনাল এখন চাপ কত গুণ করছে বলো দ্বিগুণ করছে চাপ করছে কত গুণ দ্বিগুণ তাপমাত্রাও কত গুণ হবে দ্বিগু
আদি তাপমাত্রা কত ছিল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে তাপমাত্রা যদি দ্বিগুণ হয় আদি তাপমাত্রা টু সেভেন্টি থেকে জিরো সাপেক্ষে হিসাব করা যাবে না টু সেভেন্টি থেকে দ্বিগুণ হয়ে তাপমাত্রা হয়ে যাবে शेष हो गो तुम्हारा उद्भाषे जो थे चाओ उद्भाषर जो भिडियो गाँवेमिक कन्टेंट थे विभिन्न एडमिशन हैक्स थे परीक्षार समय विभिन्न सीचुएशन हैंडल कर निर्देशना थे ये सब विषय तुम जब अपडेट थकते चाओ तो तुम्हारा फेसबुक पेज एड होते तो फेसबुक पेजर जो नाम देखो ये दवा आए ये नाम लिखे सार्च दीते तुम्हारा लिंक एखान देखे लिंके गेले तुम आसमें पेज ट पे जा ठीक है उद्भास लिखे सार्च दी पा আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে একটা ওপেন গ্রুপ মোটামুটি তো তোমরা যদি এখানে জয়েন থাকতে চাও তাহলে থাকতে পারো নামটা এখান থেকে দেখে নিও সার্চ দিলেই গ্রুপ অপশনে গিয়ে সার্চ দিবা পেয়ে যাবা তো ফেসবুক গ্রুপের আর একটা নাম আছে তোমরা যদি ফেসবুক আমাদের হচ্ছে এইচ এসি চব্বিশ ব্যাচ যদি তোমরা হও তাহলে চব্বিশ ব্যাচের ওই গ্রুপে তোমরা হচ্ছে অ্যাড হয়ে যেতে পারো ফেসবুক গ্রুপে তোমরা যদি প্যারাল টেক্সটের গ্রুপে অ্যাড থাকতে চাও তাহলে উদ্ভাস প্যারাল টেক্সট লিখে সার্চ দিয়ে তোমরা সেই গ্রুপে অ্যাড হইতে পারো প্যারাল টেক্সটের গ্রুপে কিন্তু আমরা তোমরা যদি চব্বিশ ব্যাচের শিক্ষার্থীটা হও তাহলে উপকার পাবা আর যারা হচ্ছে পরের ব্যাচে আসো তারা মোটামুটি উপকার পাবা আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে উদ্ভাসন মেয়ের শিক্ষা পরিবার সেখানে কিন্তু আমাদের এই একাডেমিক কন্টেন্ট গুলো অনেক আপলোড দেওয়া হয় বিভিন্ন টেকনিক তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয় তো চাইলে সেখানে তোমরা কিন্তু জয়েন থাকতে পারো সো এর মাধ্যমে আসলে আমাদের এই ওয়ান শট সিকিউ এম সিকিউ এই চ্যাপ্টারের জন্য শেষ হয়ে গেল এবং আমরা আশাবাদী যে এটা যদি তোমরা করতে পারো ভালো করে তাহলে বোর্ডের যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা খুব সহজেই শেষ করতে পারবা